नमस्कार सहर टॉकीज के शो गपास्टिक में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज हमारे बीच सुनील सानबाग उपस्थित हैं गेस्ट के तौर पे हम उनसे बात करेंगे सुनील के बारे में बहुत कुछ कहना जो है ये नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो थिएटर से जुड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पे सुनील के काम से परिचित हैं और जानते हैं उनको लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है सुनील के काम को देखते हुए दो हजार के बाद से लगभग दो और लगभग तभी से चार पांच प्लेज मैंने देखे दिल्ली में उनके भारंगम में खास करके और उनसे मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ उन दिनों से कि मैं हमेशा चाहता था कि कभी सुनील से बात करने का मौका मिले उनको सुनने का मिल, मौका मिले उनको जानने का मौका मिले तो आज वो अवसर आया है लगभग कई सालों बाद वो मौका मिला है मुझे भी उनको सुनने का तो आपको भी निश्चित तौर पर मजा आएगा उनका काम बहुत इक्कीसवीं शताब्दी में जो भारतीय भारत में निर्देशन कर रहे हैं थिएटर में हैं डायरेक्टर्स हैं उनमें जो प्रमुख लोग हैं उनमें सुनील का नाम है शामिल है उनसे बात करने के लिए हमारे साथ शर्मिष्ठा शाह हैं शर्मिष्ठा खुद थिएटर करती रही हैं अभी भी करती हैं और परफॉर्मेंस स्टडीज पढ़ाती हैं आई मुंबई में तो और सुनील के साथ जुड़ी हुई भी हैं तो हमारा जो फेस एक कन्वर्सेशन का जो मोड रहता है एक अनौपचारिक जो मोड हमारा चलता है प्लास्टिक का तो लगभग उसी शैली में बातचीत आपके सामने होगी Over to you, and Sunil. Thank 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 you. Thank you, Thank you, Thank you. Thank you. Uh, well, मैं ऐसे शुरू करूंगी uh, हमारा कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आई विल शेयर अ वेरी स्मॉल एनेकडोट हाँ तो मैं पहली बार सुनील शानबाग के बारे में मैंने जाना जब मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड स्थेटिक्स में स्टूडेंट थी और आई थिंक मेटा फेस्टिवल चल रहा था मैं शायद एम में थी और uh, सुनील शानबाग का प्रोडक्शन कॉटन 56 सिक्स पॉलिस्टर एटी आया हुआ था तो हम या एंड वी वर टोल्ड कि वी शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच द परफॉर्मेंस हमारे फैकल्टी ने ऐसा कहा हम लोगों को तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड दैट्स व्हेन आई सॉ हिज परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ परफॉर्मेंस दैट वॉज डिरेक्टेड बाई सुनील उसके बाद टू में मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुई और जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुई मैं उस हिसाब से इस शहर में बहुत लोगों को तो नहीं जानती थी एंड स्पेशली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर से रहा है तो आई वांटेड टू गेट इन टच विद समबडी जो हेलो कैन यू हियर अस यस यस सो आई वांटेड टू गेट इन टच विद समबडी जो यहाँ पे थिएटर करता हो तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई मुझे किसी से ऐसे Uh, लोगों से प्लीज इंट्रोड्यूस करा दो एंड ही आस्ट मी कि डू यू हैव एनीबडी इन माइंड एंड आई आई टोल्ड हिम वुड लाइक यू टू इफ यू नो सुनील शानबा कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू हिम एंड देन ही डेड एक ईमेल उसने भेजा अबेब मेरा दोस्त उसने एक uh, ईमेल भेजा मुझे और सुनील को एंड दैट्स हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस सुनील आई थिंक कॉल मी एट हिज ऑफिस एट सेंटा क्रूज आई मेट हिम देर एंड वी डिस्कस्ड अबाउट थिएटर एंड देर आफ्टर माई एसोसिएशन विद सुनील हैज बीन इन डिफरेंट वेज Uh, I remember that uh, when I first made my play in Bombay, uh, Sunil was one of the audience member, one of the people who had come for my very first performance, and you know, immediately seeing him gave me so much confidence that I can also do this in a city which is completely new. Ah, uh, so, so the from the moment that I arrived in Bombay, it felt like there was a theatre community here. The city had a vibrant theatre community. At least Sunil made. Uh, me feel immediately very very comfortable to so, sunil my first question to you in a way i know from what i have read about you and what i have found out about you from internet and various other sources is that you joined theater like in 1974 matlab almost 50 years ha ah, half century ho chuka hai so in that time you also discovered uh, the city and theater in a way of you know getting to know satyadev dubey and his work exploring the city spaces so can you take us through your journey and how you know you understood the community of theater in in bombay ha to halaki meri family bombay ki hai lekin main kareeb 7 ya 8 saal boarding school mein tha to main andhra pradesh mein kisi ek boarding school mein tha to 73 december mein main wapas lauta bombay aata tha holidays ke liye lekin wo alag baat thi Uh, तो जब मैं वापस आया तो uh, किसी एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ मुझे अचानक कोइंसिडेंटली दुबे जी मिले uh, और uh, वो एक कोइंसिडेंट 
मुलाकात से मैं उनके साथ काम करने लगा और वो मेरी शुरुआत हुई एक्चुअली प्रोफेशनल थिएटर के हिसाब से बम्बे में मैं सत्रह साल का था या अठारह साल का था सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर में लेकिन आ, मेरा एसोसिएशन बम्बे के थिएटर से उससे थोड़ा सा पुराना था क्योंकि आ, मेरे खास दोस्त हैं शिशिर शर्मा जो आजकल काफी मशहूर एक्टर हैं टेलीविजन और सिनेमा में तो शिशिर मेरे बचपन का यार है और शिशिर के जो फादर थे वो इप्टा से जुड़े हुए थे बम्बे के आईपीटीए से जुड़े हुए थे और उनके यहाँ अक्सर इप्टा की पार्टियां होती थी और हमें थोड़ा सा यू नो साढ़े दस ग्यारह बजे तक हैंग अराउंड करने दिया जाता था तो मैंने उनके यहाँ ये सारे काफी इप्टा के उस जमाने में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको देखा है उनके यहाँ बलराज साहनी को ले, से लेकर हंगल साहब सबको देखा है वहां पे और हम हमें उनके नाटक के शोज देखने दिया जाता था शहर में हम लोग तो सांता क्रूज में रहते थे शहर मतलब उस समय तो काफी दूर था मरीन लाइंस वगैरह में हम जाके उनके शोज देखते थे और मुझे याद है कि हम वहां से जब लौटते थे तो कई बार बलराज साहब उनकी एम्बेसडर गाड़ी में हम दो बच्चों को सांता क्रूज तक लिफ्ट देते थे क्योंकि वो जुहू में रहते थे है ना तो हम पीछे शिशिर और मैं पीछे चुपचाप बैठे रहते थे बिकॉज यूर एन ऑफ दिस इनक्रेडिबल एक्टर हो तब तक तो बड़े मशहूर भी थे सेलिब्रिटी थे और वो शो के बाद जो अक्सर बातें होती हैं दो एक्टर्स के बीच में या जो नाटक जिन्होंने किया है वो सुनते सुनते चुपचाप हम बैठ के मरीन लाइन से झू आते थे तो ये एक ये एक मेमोरी हमेशा रही है मेरी तो मैं कहूंगा स्ट्रेंजली कि एक्चुअली बम्बे के थिएटर की डिस्कवरी मेरी इप्टा के जरिए हुई एज अ यंग पर्सन टू वॉच दिस प्लेस लेकिन दुबे जी के साथ काम करने के बाद एक अलग दुनिया का मुझे एक अंदाज हुआ बिल्कुल अलग था Uh, उस समय सिर्फ दो ही दो तीन हिंदी थिएटर करने वाले थे इप्टा दुबे जी का थिएटर नेट एक आध कुछ और फिर बाद में काफी लोग आए तो uh, दुबे जी के साथ हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप हिंदी वालों से इतना नहीं था जितना मराठी के साथ था तो हम मराठी थिएटर मूवमेंट से काफी जुड़े रहे हैं और अब तक मैं रहा हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि कई सालों से थ्री जनरेशन ऑफ मराठी थिएटर पीपल है तो एक इट इज अ मच बिगअप पुल ऑफ राइटर्स मच बिगअप पुल ऑफ एक्टर्स मच बिगअप पुल ऑफ थॉट एंड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो अक्सर जो एक नॉर्मल थिएटर ग्रुप है उनके पास वो कनेक्शन नहीं रहता है तो यार ओके okay, और, और आ, मतलब पहले जो ये थिएटर्स थे जो आ, मीटिंग्स होती थी ये कहाँ पे मतलब बॉम्बे में कौन से जगह में यूजुअली होती थी तो जब मैं सेवेंटी थ्री सेवेंटी टू में जब मैं एक्चुअली हॉलीडेज पे आया था छुट्टियों पे हाँ. स्कूल की छुट्टियों पे तो आ, ए, किसी ने मुझे कहा कि तेजपाल में हाँ. दुबे जी नाम के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो हाँ. शोज करते हैं हर थर्सडे फ्राइडे को या ऐसा कुछ हाँ. और सस्ते में करते हैं और हमने सुना है कि वो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं यार हाँ. तो वहां क्यों नहीं जाके हम तो हम तेजपाल थिएटर जो ग्रैंड रोड में है हाँ. पुराना थिएटर एक्चुअली वो गुजराती थिएटर का ऑडिटोरियम है बम्बे में आप जानती है ना ऑडिटोरियम ऑलमोस्ट लैंग्वेज वाइज डिवाइड हुए हैं लेकिन फ्राइडे को थिएटर तेजपाल के ट्रस्टीज जो है वो सस्ते में छोटे कम रेंट में थोड़े जो एक्सपेरिमेंटल वाले उनको दे देते थे तो दुबे जी वहाँ पे शोस करते थे तेजपाल में अच्छा। फिर हम कहा तो कहीं भी मिल जाता था वो तेजपाल में 600 सीट का ऑडिटोरियम थे या साढ़े पांच सौ सीट का ऑडिटोरियम मैंने कभी भी पंद्रह या बीस लोगों से ज्यादा नहीं देखा है वहाँ पे दुबे जी के नाटक के लिए तो जहाँ पे भी मिले जगह वो करते थे जो तेजपाल में करते थे हम भाईदास में भी किया है रविंद्र नाट्य लेकिन ये बड़े फॉर्मल ऑडिटोरियम थे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जो एक खास छोटी जगह जो है वो बाद में शुरू हुआ मुझे लगता है छबिल दास के बाद हालांकि इसके पहले ऑलरेडी भुलवा मेमोरियल ट्रस्ट था और उसके बाद वालचंद टेरेंस भी रहा है लेकिन मेरे आने के बाद जो स्मॉल स्पेसेस का जो दौर शुरू हुआ वो एक्चुअली छबिल दास के साथ हुआ सो यू ने आपने कभी वालचंद टेरेस या भुलाबाई देसाई रोड के ना 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 मच बिफोर माई टाइम भुलाबाई देसाई मेमोरियल ट्रस्ट तो लेट सिक्सटीज नॉट अर्ली सिक्सटीज से तब था ना तो उस वक्त में तो मैं था नहीं अच्छा जब आपने ज्वाइन किया हाँ जब आपने दुबे जी को ज्वाइन किया तो आपने कहा ज्वाइन किया मतलब छबिल दास में डायरेक्टली ना 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 हमने हमने शुरुआत की हमारा मैंने पहला जो नाटक दुबे जी के साथ हुआ था गार्बो और एक गार्बो महेश अलकुंचवार का ट्रांसलेशन में उनका नाटक गार्बो था मराठी में 
और दुबे जी ने और एक गार्बो के नाम से किया था तो वो उसका उसका ओपनिंग तेजपाल में हुआ फिर हमने वहां से एक दो और ऐसे बड़े ऑडिटोरियम्स में शोज किए इंक्लूडिंग भाईदास जहाँ पे एक रात बहुत बारिश हो रही थी और भाईदास में एक हजार सीट्स हैं और दस लोग आए थे नाटक देखने सोच लिया तो तो इस तरह के बड़े हॉल्स में और फिर मुझे लगता है दो दो या तीन साल में छबिल शुरू हुआ फिर उसके बाद तो हम छबिल शिफ्ट हो गए फिर फटाफट फिर एन शुरू हुआ एन के बाद पृथ्वी शुरू हुआ तो उसके बाद काफी तेजी से स्पेसेस ओपन आउट हुए अच्छा नसीरुद्दीन के शाह नसीरुद्दीन शाह के साथ आपका एक इंटरव्यू है वहां पे उन्होंने ये कहा है कि वो काफी शॉक थे जब उन्होंने दुबे जी का परफॉर्मेंस देखा था एंड यू केम फ्रॉम ऋषि वैली और ऋषि वैली में भी थिएटर uh, आपने थोड़ा बहुत किया था दीना पाठक के साथ थिएटर किया जी, था हाँ तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था जब आप बॉम्बे में आए मतलब वो कितना डिफरेंट था स्कूल से नहीं नहीं स्कूल में क्या था वो स्कूल प्लेस स्कूल में एक दीना दीना बेन आई थी और उसके बाद रोशन सेठ आए थे एक्चुअली और रोशन सेठ के साथ काम करने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक थिएटर की जिंदगी हो सकती है है ना बिकॉज रोशन ने आके वो सारी बातें बताई कि ऐसे होता है लंदन से आए थे नए नए पिंक फ्रॉइड के साथ काम करके आए थे यू नो ही वॉज इन ही वॉज इन इंग्लैंड ऑफ दिक्सटीज तो hmm. काफी कुछ एक्सपेरिमेंटल काम कर बड़े और यंग भी थे hmm. और हमने उनके साथ मिड समर नाइट ड्रीम किया तो हमारे यहाँ वहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था hmm. तो उसके नीचे हमने एक ओपन एयर में एनवायरमेंटल टाइप थिएटर किया था तो हमारे लिए तो ये बहुत नई चीज थी तो एक्चुअली ही वॉज द वन हु रियली इंस्पायर्ड मी टू थिंक यार देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइफ इन दट थिएटर लेकिन जब मैं बम्बे आया तब मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं बम्बे में थिएटर करूंगा बिल्कुल बिल्कुल ख्याल ही नहीं था दुबे जी से मिलने के बाद मैंने उनका एक मैंने उनके दो नाटक देखे लगातार एक दिन मैंने एक नाटक देखा था अनुष्ठान और फिर एक दिन का गैप था जिस दिन आधे अधूरे हुआ था मैं देखने नहीं गया था फिर तीसरे दिन मैंने है वदन देखा और है वदन देख के मैं तो बिल्कुल पागल हो गया भाई मैंने कहा ये दिस इज ये करना है मुझे क्योंकि बेर स्टेज था टिपिकल दुबे स्टाइल बेर स्टेज था एक एक वो फोल्डिंग स्टील की कुर्सी नहीं होती है ऑफिस में एक कुर्सी थी स्टेज पे और तेजपाल के थोड़े फटे हुए पर्दे जो ऑडिटोरियम के थे कोई मेहनत नहीं की गई थी कि उनको ढकाने का कुछ ठीक कुछ नहीं और लेकिन उस बेर स्टेज पे उनके एक्टर्स ने जो मैजिक क्रिएट किया है वजन का ओ हो ऐसे यार यही करना है और अचानक अगले साल मेरी मुलाकात हुई और नहीं तो मैं शायद क्रिकेट खेलता मतलब आई वाज अ वेरी वेरी एंथुजियास्टिक क्रिकेटर हां हां अब मैंने uh, मतलब आप uh, काफी फिजिकली फिट थे और बहुत एक्टिव थे फिजिकली राइट एट दिस स्टेज आप स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व थे स्कूल में हां देन हाउ डिड दिस एंटायर ट्रांजिशन टू थिएटर हैपन अपार्ट फ्रॉम यू नो वाचिंग दुबे जी देयर वाज डिड दिस ऑलरेडी स्टार्ट इन स्कूल हां हां स्कूल में या आई वाज एक्टिंग एवरी टर्म इन अ स्कूल प्ले मैं जब नया नया स्कूल मैं करीब नौ साल का था जब मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया तो जब मैं नया नया क्लास में पहुंचा तो उस स्कूल में आर्ट्स पे काफी जोर दिया जाता था म्यूजिक थिएटर डांस वगैरह तो हमारे एक ड्रामा टीचर हुआ करते थे मदन सर तो उन्होंने पहले दिन आके पूछा कि मैं एक नाटक करने वाला उनका काम था हर टर्म दो नाटक एक जूनियर्स के साथ एक सीनियर्स के साथ तो कौन करना चाहेगा तो मैंने हाथ ऊपर किया मैंने सोचा कि इस जरिए मुझे कुछ दोस्ती मेरी बन जाएगी लोगों से मुलाकात होगी एक नए स्टूडेंट का अंदाज जो एक डर जो है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद बस एवरी टर्म आई वाज इन अ प्ले एंड आई टू एंजॉय इट या मैंने बहुत 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 मजा आता था नाटक में बट ये नहीं था कि हम आगे चल के नाटक करेंगे ऐसा कोई सवाल ख्याल ही नहीं था वो मोमेंट कब आया मतलब रोशन शेट से मिलने के बाद या दुबे जी का प्ले देखने के बाद या धीरे धीरे हुआ है वजन के बाद है वजन के बाद यू नो वेरी क्लियरली मुझे याद भी है मुझे याद भी है हम ऑडिटोरियम से बाहर निकले और वहाँ वहाँ बैठने की जगह है अभी भी फॉयर में तो वहाँ दुबे जी दिखाई दिया मुझे नहीं मालूम था कि ये दुबे जी मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा देखो ये है दुबे इन्होंने नाटक दे रखे तो लंबे बाल थोड़े से बिखरे हुए कुर्ता जीन्स रत्ना पाठक के साथ गए थे ना शायद रत्ना के साथ गया था तो बहुत ही बोहिमियन आर्टी लुक था उनका मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो काम करना है 
थिएटर में काम करना नाउ कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस फर्स्ट फेज दिस वेरी अर्ली फेज ऑफ थिएटर जब आपने बॉम्बे में थिएटर करना चालू किया हाउ वाज योर ट्रेनिंग यू नो आपने पहले एक्टिंग से शुरू की या आप पहले की लाइटिंग वगैरह कैसे आपका ट्रेनिंग हुआ नहीं आई वाज एन एक्टर दुबे जी ने मुझे नाटक में कास्ट किया था गार्बो में एक 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 यंग लड़के का रोल था पैंजी चार लोगों का नाटक है बहुत ही ग्रिम नाटक है बहुत ही एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स का नाटक है मुझे शायद उस समय पूरी तरह समझ भी नहीं आया था कि हम क्या कर रहे थे लेकिन उन जमाने में उस जमाने में दुबे जी बहुत ही मतलब ही वॉज गोइंग थ्रू सम स्ट्रेंज पैच और उनके उनकी हियरिंग बहुत शार्प हो गई थी तो दुबे जी सुर को लेके बड़े पक्के थे मतलब सुर में बोलो बेसुर एक्टर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं और ये वो समझना कि उनके लिए क्या सुर में और क्या बेसुर है वो भी एक प्रोसेस था तो हमारे रिहर्सल्स बड़े इंटेंस होते थे वो बहुत ही डांटते थे और फिर सो जाते थे तो हम दो घंटे चुपचाप बैठ के हमारे स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो एज एन एक्टर शुरू हुआ उसके उस इस नाटक में अमरीश पुरी थे सुनीला प्रधान बड़े सीनियर एक्टर्स थे और मैं एक अठारह साल का लड़का था उनके साथ एनी anyway, मेरे पे उन्होंने ही वॉज वेरी जेंटल विथ मी फॉर्चुनेटली इतना उन्होंने डाटा नहीं मुझे Uh, फिर धीरे धीरे uh, उस नाटक के बाद मैंने उनके साथ और नाटकों में काम किया लेकिन उस समय दुबे जी एक नया ग्रुप तैयार कर रहे थे उनका जो पुराना ग्रुप था जो वालचन टेरस का ग्रुप था वो एक तरह से खत्म हो चुका था काफी लोग उसमें से निकल के अपना काम इंडिपेंडेंटली करने लगे थे तो उस समय नया ग्रुप बना रहे थे तो क्योंकि मैं उस समय था तो ये मेरे लिए बहुत ही सही मौका था इस नए ग्रुप में शामिल होने के लिए और काफी जिम्मेदारियां मुझ पर डाली गई प्रोडक्शन को लेकर तो हम काफी ये सब यू नो एमेटर थिएटर में यही तो होता है आपको सब कुछ करना पड़ता है तो वो करने लगा फिर धीरे धीरे मुझे रिहर्सल्स कंडक्ट करने देने लगे उससे कि यू टेक दिस रिहर्सल यू टेक दिस रिहर्सल तो आप जानते हैं ना कि जब जब आप पढ़ाते हो या आप किसी से काम करवाते हो तो यू लर्न मच क्विकर है ना बिकॉज यू टू अप्लाई सो दैट वॉज अ फैंटेस्टिक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थिएटर यूनिट में मैं टेक्निकल काम भी करने लगा था Uh, मैं कॉलेज में था मुझे पॉकेट uh, मनी की जरूरत होती थी तो तेजपाल में थे? मैं कॉलेज में था अच्छा, हाँ. तो तेजपाल ऑडिटोरियम के जो मैनेजर थे धर्म सिंह भाई धर्म सिंह मर्चेंट वो एक्चुअली एक लाइट सप्लायर और एक बेसिक लाइट डिजाइनर भी थे गुजराती कमर्शियल थिएटर में तो उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि यार तुम्हें तुम क्या करते हो संडेज को मैंने कहा कुछ नहीं टाइम वेस्ट मत करो चलो आके लाइटिंग करो पैसे मिलेंगे तो मैं गुजराती कमर्शियल थिएटर की लाइटिंग करता था प्रोफेशनली या साउंड चलाता था मुझे दस या पंद्रह रुपए मिलते थे लेकिन पॉकेट मनी था चालीस रुपया महीने का तो यू कैन इमेजिन टेन फिफ्टीन रुपीज ऑन संडे वाज अ गुड एडिशन टू द पॉकेट मनी लेकिन दुबे जी के साथ ये था कि उस जमाने में वो बहुत ही पॉजिटिव थे मतलब अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो तो और किसी के साथ काम नहीं कर सकते थे और उस समय माहौल ही वैसा था थिएटर में सबका एक कोर ग्रुप रहा रहता था और कोर ग्रुप वॉज वेरी लॉयल यू कुड नॉट वर्क विद एनी बडी एल्स लेकिन मुझे बहुत दूसरों के साथ काम करने का मन था आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विद अदर पीपल और उस समय एन एस डी और एफ टी आई से लोग बम्बे आने लगे थे टू मेक दर करियर और यू नो केतन मेहता जो फिल्म डिरेक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह ओम पुरी ऐसे काफी लोग बम्बे आए थे और वो सब अपना अपना एक तरह से थिएटर कर रहे थे और मुझे उनके साथ काम करना था बिकॉज यू नो दे वर ऑल कूल गाइस और ये सारे एफ टी आई एन एस डी वाले वगैरह तो लेकिन दुबे जी के साथ तो कौन मतलब तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए लाइटिंग करूंगा एंड दुबे डिन माइंड माई डूइंग लाइटिंग बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल चीजें तो बहुत ही बकवास चीजें होती है कोई बक... अगर लाइटिंग पे तुम्हारा नाटक चले तो तुम्हारा नाटक फ्लॉप है वो ऐसे कहते थे ट्यूबलाइट में आपका नाटक वर्क होना चाहिए यू नो ही वॉज फ्रॉम दैट स्कूल तो इसके वजह से आई आई फाउंड दैट रियली एंजॉयड डिजाइनिंग लाइट्स एंड एंड आई हैव ऑलवेज डिजाइन लाइट्स फॉर माय ओन प्लेस यू नो या सो एक तरह से एक ऑलराउंड ट्रेनिंग रही मतलब ये भी जानना जरूरी था थिएटर में कि शराब पीना कब बंद करना चाहिए ताकि आप घर सुरक्षित जाओ है ना दुबे जी के मन में ये भी एक ट्रेनिंग थी थिएटर में कि पार्टीज में लोगों पे ध्यान रखना ताकि कोई किसी का प्रॉब्लम ना हो जाए रिहर्सल संभालना शो ठीक से करना लाइटिंग करना दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ थिएटर ट्रेनिंग तो एक और बहुत साल बाद जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं एक थोड़ा सा एक अजीब मॉडर्न गुरु शिष्य परंपरा में मैं ट्रेन हुआ 
दुबे जी एक तरह से बहुत ही फ्यूडल थे और एक तरह से बहुत ही डेमोक्रेटिक थे मेजर कॉन्ट्रोडिक्शन इन मेनी वेज तो या दैट वॉज माई बैकग्राउंड आपने बोला कि वो काफी ज्यादा टोनालिटी पे ध्यान देते थे हाँ स्पीच पे तो अगर so, मैं आपको पूछूं कि कोई एक एग्जांपल देखे किसी एक प्रोडक्शन का जिसमें आप पार्ट रहे थे उस टाइम पे आप अगर टेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस से लेके शोज तक का एक प्रोसेस थोड़ा बहुत ही कैसे होता था थोड़ा बताते तो हम लोगों को शायद एक आइडिया होता था कि उनका प्रोसेस क्या था और आपका उसमें yeah. क्या हुआ करता था? उनका प्रोसेस ये था शुरुआत में कि आप एक डेढ़ महीने से नाटक पढ़ते थे आप खड़े होते ही नहीं थे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और समझो नाटक को ओके मतलब धीरे धीरे आपको पूरे लाइनें तो जब तक आप ब्लॉकिंग के स्टेज पे आते थे तो आपको सबको सारी लाइनें याद थी कोई प्रॉब्लम नहीं था और ब्लॉकिंग दुबे जी वॉज अ मास्टर एट ब्लॉकिंग फटफट फट ब्लॉक कर देते थे और हो जाता था लेकिन ये पढ़ना और समझना ये इनके लिए सबसे और मुझे लगता है ये समय था जब वो भी नाटक के बारे में सोचते थे यू नो और नाटक का मतलब उनको ज्यादा समझने आने लगता था इस इस प्रोसेस के जरिए और क्योंकि उस समय देर वॉज नो प्रेशर ना आप तीन घंटे तीन महीने नाटक रिहर्स करो कोई प्रॉब्लम थोड़ी था अब ऐसा नहीं अब छह हफ्ते में नाटक आपको तैयार करना आठ हफ्ते में तैयार करना ऐसा नहीं था ना सो वी शू रीड अलॉट और कई बार वो आते ही नहीं थे रीडिंग्स में मुझे याद है व्हेन यू डूइंग महेश्वर कुंच वॉज अनदर प्ले रक्त पुष्प जो उन्होंने आरक्त क्षण के नाम से किया था ही केम आफ्टर अ मंथ ऑफ अस रीडिंग और मैं एक एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल कर रहा था एंड आई थॉट आई हैड क्रैक्ड इट यार मैं वाज जस्ट सो गुड आई थॉट आई वाज जस्ट क्या बात है एंड ही केम आफ्टर अ मंथ और उन्होंने सुना एंड ही सेड सुनील यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन दिस इज जस्ट रबिश तुम सिर्फ छाती पीट रहे हो अपनी सेंटिमेंटल रबिश दिस इज ये क्या किस सुर पे तुम बोल रहे हो बी मोर ऑनेस्ट एंड दैट वाज दिस थिंग सो यू नो आफ्टर अ मंथ फिर से पूरी शुरुआत हुई मेरी यू नो बट दिस टाइम आई अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से सो या दैट वाज इट्स वेरी रिग्रेस वेरी रिग्रेस वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स मीनिंग एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन दैट सुनील अगर आपके पास कुछ तस्वीरें हो उस दौर की तो आप साथ-साथ शेयर करते देख सकते हैं लोगों को या श्योर आप Uh, मैं थोड़ा सा शेयर स्क्रीन पे जा रहा हूँ uh, yeah. तो ये है जो गार्बो की बात मैं कह रहा था ये है गार्बो इट इज मी सिटिंग ऑन द ग्राउंड दुबे साहब खड़े हैं सुनीला प्रधान जो uh-huh. उनकी मेन मुख्य एक्ट्रेस uh, थी उस समय सुनीला प्रधान अगेन दुबे एंड मी इन द बैकग्राउंड Uh, 74, 77 तक ये तीन साल करीब चला होगा नाटक नाटक mm-hmm. नाटक में अमरीश uh, सुनीला और और पे uh, और ये है आरक्त जो मैंने कहा ना रक्त पुष्प mm-hmm. uh, ये एक्चुअली uh, uh, कुंचवार का वन एक्ट प्ले है लेकिन mm-hmm. दुबे जी ने उसको एक्सटेंड किया था कई डिवाइस यूज किए और करके mm-hmm. और एक घंटा बीस मिनट का किया था mm-hmm. <coughs> that 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 I I I I am not as young as young looking there I worked on that. it was my actor's ego तो मैंने वजन कम किया और अपने आप को सोलह साल का बनाने की कोशिश की दैट इज दें और ये है चंद्रशेखर कम्बाल का नाटक जो कुमार स्वामी जो हमने और तोता बोला के नाम से किया था दैट्स मी हेयर द टॉकिंग टू दिस अदर फेडो ये ये जो कोरस ग्रुप है नाटक का तो उसमें मैं कोरस का लीडर था Hmm. और ये है हम लोग पृथ्वी के बाहर जब उस जमाने में जब पृथ्वी थिएटर को पृथ्वी थिएटर वर्कशॉप कहते थे अगर hmm. आप देखेंगे फिर बाद में वर्कशॉप ड्रॉप किया गया पृथ्वी थिएटर हुआ hmm. आ, साल का इमेज होगा ये होगा आफ्टर सुन आफ्टर पृथ्वी ओपन सो मे बी लेट सेवेंटीज लेट सेवेंटीज अर्ली एटीज मे बी या अर्ली एटी एटी वन भी होगा आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्ट या पृथ्वी का बोपो तो बट सुन आफ्टर दैट ये जो साहब खड़े हैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उनका हाथ जो है वो है धर्म सिंह मर्चेंट जो तेजपाल के मैनेजर थे पृथ्वी के पहले मैनेजर हुए हाँ तो दुबे जी ने धर्म सिंह भाई का नाम सजेस्ट किया था जेनिफर कपूर को कि भाई इनको लो और दैट दुबे विद इज बैक दैट दुबे और दुबे जी और धर्म सिंह भाई मतलब देवा फ्रेंड्स राइट and the idea was ki dharmsi bhai and prithvi would favor dube right <laughs> but then it became a beckett situation <laughs> that dharmsi bhai felt that he should be loyal to jennifer <laughs> so in dono mein bahut bada jhagda hua anyway 
दैट इज अमरीश पुरी देर वॉचिंग यक्षा भट्ट नाम की एक्ट्रेस है जो अभी अमेरिका में रहती है और सुनीला प्रधान ये है हमारा एक फेस्टिवल का पोस्टर आप देखेंगे तो देखिए कि दिस इज़ व्हाट इंटरेस्टिंग सी द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट एंड कल्चर्स वी डीलिंग विद द फर्स्ट प्ले इज अ कनाडा प्ले ओरिजिनल ओके आद्य रंगाचार्य सेकंड वन इज अ ईस्ट यूरोपियन प्ले ब्रोजेक्स ओके थर्ड वन इज देव साहब ट्रांसलेशन अगेन ऑफ अ कनाडा प्ले फोर्थ वन इज तेंदुलकर अशी पाखरे ये थी जो हमने आ के नाम से किया था देन यू है प्ले ओके तो यू सी दिस वॉज द यू नो सो उस समय हमें थिएटर का जो एक एक पैन इंडियन पैन वर्ल्ड थिएटर का जो एक सेंस था ना mm-hmm. वो इस दौर पे हमें सब एक समझ में आया कि वी आर पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर देन जस्ट व्हाट वी वर डूइंग यू नो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम दिस इज ऑफ कोर्स इन पृथ्वी ना ये या ये पृथ्वी में बोर्ड है पृथ्वी में बोर्ड है थिएटर यूनिट्स फेस्टिवल ऑफ प्लेस जून 1 टू 8 और कई काफी शोज हो रहे हैं 4 बजे 9 बजे 9 बजे यू नो सो या and this is inside prithvi when we were discussing after the rehearsal that's dubey the actress dharam si bhai etc phir humne phir dubey ji ne hame kaha ki hame kaha ki aap kaha ki aap log ki aap log ek unhone harold pinter ka caretaker translate kiya he was a very good translator very good translator to unhone translate kiya tha to humne teeno harish patel jo yahan niche khade hain aur main upar aur akash khurana hum teeno ne jointly direct kiya natak uh ये केयरटेकर हिंदी में हमने किया था और इसके बाद दुबे जी ने हमें थिएटर यूनिट से निकाल दिया उन्होंने कहा अब जाओ कांड वर्क विद मी ये उन्होंने उनका अपना नाटक था आड़ा चौताल उन्होंने कहा मेरा नाटक डायरेक्ट करो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था कि भाई करना है नहीं करना है अरे मुझे पसंद नहीं है नाटक बुलशेट यू हैव टू डू इट दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब डायरेक्ट करो और जब डायरेक्ट किया एंड आई ऑल्सो प्लेड दी मेन पार्ट इन इट that sony rajdhan incident we sitting on the floor uh-huh. she also started work with us when she came uh-huh. back from wherever she was america or england or wherever to iske baad hame nikal diya theater unit se ka jao tum apna natak and then this is of course this period is now my own place that i directed uh-huh. yeah. this is after arpana was made yeah 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 arpana came to formation 1985 mein humne sthapit kiya arpana aur fir uske baad ye hai We'll come back to Arpana, but before that, yeah. आपने कहा कि मतलब आपने दिखा दिखाया भी वो जो पृथ्वी में कितने different types के आप लोग play किया करते थे. दुबे जी of course initially हिंदी में plays करते थे ना? जी जी जी. हाँ. तो actually उनके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा है जिस जो कि शांता गोपने गोकले ने लिखा है. हाँ. दुबे जी के बारे में. So I would like to read it out to you. Sure. Sure. And I would want you to respond to this. So she writes, Shanta Gokhale writes in the book called The Engaged Observer. When Girish Karnad informed him hesitantly that he had written a play, Yayati, which he would be happy if Dubey would take a look at, Dubey dismissed the idea peremptorily, saying, "You must have written it in English." English mm-hmm. theater was anathema to him in the nationalistic project in which he saw himself engaged. The idea was to challenge the borrowed sophistication of English theater, supported by the money bags of the advertising world, with an Indian language theater, financially less endowed but rich, with original writing and ideas rooted in the Indian experience. आपका इस बारे में क्या कहना मतलब दुबे जी का जो initially इतना insistence था on working on you know इंग्लैंड से लौटे थे और दुबे जी से मिलने गए थे तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सरप्राइज की दुबे जी का ये रिएक्शन था लेकिन ये भी दुबे जी का फॉल था कि उनको पता नहीं था कि गिरीश कन्नड़ कन्नड़ा में लिखते थे मतलब लिखा उन्होंने यायाती तो कन्नड़ा में लिखा था विच एक्चुअली कार्नाड साहब खुद सरप्राइज थे कि उनका नाटक कन्नड़ा में लिख गया उनको लगा कि वो अंग्रेजी में लिखेंगे बट एनीवे दैट दैट ऑल स्टोरी अपार्ट तो यस ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ हिंदी सी वो थिएटर यूनिट का हिस्सा थे थिएटर यूनिट है इब्राहिम अलकाजी ओके वेरी सोफिस्टिकेटेड राडा ट्रेंड साउथ बॉम्बे 
एक्सट्रीमली अपर क्लास प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड उनके इर्द गिर्द सारे एडवर्टाइजिंग वाले थे तो ये जो एडवर्टाइजिंग मनी बैग उन्हीं का रेफरेंस एक तरह से है बट दे वर डूइंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एट भूलवाई मेमोरियल इनफैक्ट कारनाट टॉक्स अबाउट हाउ हिज व्यू ऑफ थिएटर चेंज ड्रामेटिकली जब उन्होंने अलकाजी का नाटक भूलाबाई में देखा स्पेशली यूरोपियन वर्क तब तक क्या अंग्रेज नाटक बर्नॉट शॉ दैट वॉज वॉट द आइडिया ऑफ द ड्रॉइंग रूम प्ले था ना सो it was not they were doing some amazing work but dubey was very clearly from madhya pradesh bilaspur bombay aaye the english literature seekhne unhone seekha padha kafi kuch but he wanted to establish and that was also his identity he had to find his own identity and you know he was very combative and competitive baba there is no question of him playing second fiddle to anybody to mm-hmm. wo so, hindi establish karne mein jude hue the aur unhone i think uh, हिंदी के छोटे छोटे प्लेस शुरू कर दिए थे कभी कभी ट्रांसलेशन भी थे कभी उन्होंने खुद लिखे थे बट उन्होंने बंद दरवाजे जो जॉपो सात्र का नो एग्जिट का ट्रांसलेशन था हिंदुस्तानी में उसका प्रोडक्शन किया एंड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम बम्बई में लोगों ने कहा कि एक कंटेम्प्रेरी हिंदी थिएटर कल्चर शुरू हुआ है एंड ही इज क्रेडिटेड विद दैट इनफैक्ट उसमें जो मेन कलाकार थी अलकनंदा समर्थ इवन टुडे शी टॉक्स अबाउट हाउ इवन टुडे पीपल कॉलर अप एंड से हमने बंद दरवाजे देखा था और हमें एक एक क्षण याद है उस नाटक का सो यस ही वाज एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम उनकी आइडेंटिटी एंटी इंग्लिश से डिफाइन होती थी एक तरह से हिंदी नाटक बहुत करते रहे बम्बे में बिल्कुल अंग्रेजी के खिलाफ थे और वो बहुत स्ट्रॉन्गली बोलते थे अंग्रेजी के खिलाफ ही मेड मेनी एनिमीज बाय बीइंग वेरी वेरी फोर्थ राइट बट धीरे धीरे वो भी फिर अंग्रेजी में करने लगे एंड ही फाउंड हिज ओन वे बैक इनटू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लैंग्वेज यू नो एंड इट्स व्हाट यू डू विद द लैंग्वेज एंड हाउ यू सबवर्ट उस लैंग्वेज के जो भी कॉलोनियल एसोसिएशंस है या नहीं है या जो भी है सो इवेंचुअली ही डिड गो बैक टू डूइंग अ फेयर अमाउंट ऑफ इंग्लिश थिएटर आल्सो लेकिन हिज अर्ली इयर्स वर वेरी क्लियरली डिफाइंड बाय बीइंग हिंदी एंड वी वर ऑल पुल्ड इनटू दैट भाई वी वर ऑल पुल्ड इनटू दैट साथ काम करना तो वही था कि उसके एनिमीज आपके एनिमीज थे सीधी बात है अच्छा छबिल दास में तो यूजुअली आपका ऑडियंस मराठी ऑडियंस हुआ करता था ना हाँ सो गिवेन दैट यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ मराठी ऑडियंस हाउ डिड दे टेक हिंदी एज अ लैंग्वेज ऑफ परफॉर्मेंस छबिल दास तक दुबे रेपुटेशन एज एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिरेक्टर वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश तो दुबे जी के नाटक देखने तो आते ही लोग This is what I said earlier. That we were very clearly identified with the Marathi experimental theatre. Our 90% of our actors were Maharashtrian, and they were Hindi. They were speaking a little bit of Marathi accent, but Dubey Ji never let it bother him. He said, "No problem. Just say it. That's 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 it. That कन्नड़ नाटक करते थे ट्रांसलेशन में बंगाली नाटक ट्रांसलेशन करते थे हाँ हाँ तो तो द लैंग्वेज इवेंचुअली इन मेनी केसेस वाज अ मीडियम यू नो ऐसा नहीं था कि एक आप हिंदी लिटरेरी हिंदी सुनने जा रहे ऐसी बात नहीं थी द लैंग्वेज इज अ मीडियम तो या और हमारे सिवाय छबिलदास में बाकी आई डोंट थिंक दे वो मोर देन वन वन और टू पीपल ओकेजनली के मंडेड हिंदी प्लेस इट वॉज नोन एज अ प्लेस ऑफ मराठी थिएटर या It was known for Marathi theatre, yeah, you know. Yeah, yeah. So, our Hindi was there. And who who was Hindi theatre doing? Ketan Mal was doing. No, no, Ketan was doing Hindi. He was doing English. 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 आप उस वक्त बाहर के भी थिएटर देखते होंगे मतलब बॉम्बे शहर में जो बाकी थिएटर्स में कमर्शियल थिएटर बाकी तो उसमें हिंदी परफॉर्मेंसेस होते थे या फिर ज्यादातर मराठी गुजराती नहीं मैं मराठी कमर्शियल थिएटर देखता था गुजराती कमर्शियल थिएटर देखता था मैं तमाशा जाके हनुमान थिएटर में तमाशा देखता था मेट्रो सिनेमा के पास जाके त्यात्र गोन त्यात्र देखता था बम्बे में हमेशा थिएटर की बहुत डाइवर्सिटी रही है बिकॉज सिटी ऑफ माइग्रेंट्स तो हर कम्युनिटी का अपना एक थिएटर फॉर्म है जो शायद सीजन्स में आए ऐसा ना हो कि लगातार साल भर चले लेकिन जैसे कि यक्षगान आता है हर साल यक्षगान आता है बम्बे में लाइव वेरी लार्ज 
कनाडा uh, uh, स्पीकिंग पॉपुलेशन तुलू स्पीकिंग पॉपुलेशन है यू नो सारे जो हमारे रेस्टोरेंट्स चलाते हैं सो बॉम्बे हैज हैड ऑलवेज हैड अ वेरी रिच डाइवर्स थिएटर प्रैक्टिस अच्छा तो हम सब देखते थे हां ओके द अदर क्वेश्चन दैट आई हैव अबाउट द सिटी एज सच और बॉम्बे में उस वक्त uh, आप लोग छबिलदास में काम कर रहे थे बट आप आपने स्पेसिफिकली ज्वाइन किया 1974 में जब भी हम लोग सोचते हैं 1970s के बारे में तब हम उसको एक पॉलिटिकल एरा के बारे में तौर पे सोचते हैं उसका जो म्यूजिक आर्ट उसका जो वाइब्रेंसी था उसके yeah. बारे में सोचते हैं तो yeah. आपका खुद का भी पर्सनल एक पॉलिटिक्स uh, से कनेक्शन रहा आपके फैमिली मेंबर्स आपके पापा और मम्मी शायद सी uh, के मेंबर्स हुआ करते थे एक्टिव और आपके आपकी बहन अनुराधा गांधी भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी तो आप आप 1970s में शहर का जो पॉलिटिक्स है उसको कभी देखा है किस तरह से आप लोगों के रिहर्सल रूम में पहुंचता था वो या फिर आपने उस तरह से महसूस नहीं किया पॉलिटिक्स नहीं नहीं महसूस किया मेरे मेरे उस समय दो दो जिंदगी थी एक तो कॉलेज की जिंदगी थी और थिएटर की जिंदगी थी है ना तो कॉलेज की जिंदगी एल्फिंसन कॉलेज बहुत ही पोलिटिकली एक्टिव कॉलेज रहा और इमरजेंसी के टाइम पे तो वहाँ पे बहुत एक सब वर्सिव एक्टिविटी रही तो वो देखा काफ़ी स्ट्रीट प्लेस तो मैं उसमें भी उस तरह हालांकि मुझे स्ट्रीट प्लेस कभी ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत पहले ही रेगुलर थिएटर में काम शुरू किया था तो उसके बाद स्ट्रीट थिएटर में इतना जमा नहीं लेकिन हम करते थे तुम डायरेक्ट करो तुम तो करते हो नाटक वगैरह वगैरह तो करता था मैं तो इमरजेंसी था उस समय रेलवे स्ट्राइक था उसके बाद मिल स्ट्राइक हुआ तो वी वर ऑल पार्ट Sure, by just by merely living in the city, you could not escape the political turmoil, है ना? साथ साथ एक alternative cinema, जो new wave cinema भी चल रहा था, है ना? Theatre में भी काफी कुछ हो रहा था. Seventy two में Tendulkar was at his peak, and you know his plays were being banned. Seventy two में Sakaram Binder almost banned हुआ. तो काफी कुछ चल रहा था. और मुझे लगता है कि एक पॉज था और उसके बाद द छबिलदास मूवमेंट वाज आफ्टर दैट पॉज थिएटर में एक तरह से एक रिवाइव हुआ एक्सपेरिमेंटल uh, थिएटर जो प्रायोगिक थिएटर जो जिस वो जो टर्म जो मराठी में यूज किया कर, करते हैं उसका काफी क्रिटिक किया है जैसे कि जीपी देश पांडे ने अपने राइटिंग्स में कि ये क्या पॉलिटिकल थिएटर कि एक इस महीने आप ये नाटक करते हो इसके इस नाटक के ये पॉलिटिक्स हैं और काफी प्रोग्रेसिव लेफ्टिक पॉलिटिक्स नेक्स्ट मंथ यू डूइंग प्ले विद वेरी वेरी फ्यूडल पॉलिटिक्स तो यू you नो know, तो आप क्या कर रहे हो आप अपने पॉलिटिक्स को एक्सप्रेस कर रहे हो या आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हो जिसके पॉलिटिक्स अपने आप एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये भी था आ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये जो दौर था हमारे नाटक देखने नए न्यू वे फिल्म मेकर अक्सर आते थे देखने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आते थे देखने एक समझ थी कि पॉलिटिक्स और कल्चर को सेपरेट नहीं किया जा सकता है आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स वॉक हैंड इन हैंड ये अंडरस्टैंडिंग थी और ये आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार हम 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 एक नाटक करते थे बंगाली नाटक थे मोहित चट्टोपाध्याय का गिनी पिग ओरिजिनल नाम है गिनी पिग इट्स अ टिपिकल यू नो प्ले विद मेटाफोरिक स्टफ अबाउट यू नो ओप्रेस इन स्लेव रिवोल्ट वगैरह वगैरह तो उस नाटक के कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वुड बुक 40 टिकट्स और वो आके 40 लोग आके बैठ के देखते थे और नाटक के बाद डिस्कशन हुआ करता था है ना तो ये सारी चीजें होती थी लेकिन लिबरलाइजेशन वगैरह के बाद जो थिएटर के साथ हुआ टेलीविजन मेन स्ट्रीम ये कनेक्शन टूट गया ओके और उसके बाद एक्चुअली द प्रॉब्लम पीरियड स्टार्ट यू नो कि फिर आप अपने साइलोज में काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स वाले अपना कर रहे हैं थिएटर वाले अपना कर रहे हैं यू नो दैट हैपन सो यू कुड नॉट नॉट बी अफेक्टेड बाय व्हाट वाज गोइंग अराउंड एट दैट टाइम हाँ अलग बात है कि अगर कुछ हुआ और उस घटना को लेके आप उस पर आपने नाटक लिखा या किया वो अलग बात है बट एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड यू कुड हेल्प बट रिस्पॉन्ड टू वॉट इज है राइट राइट तो 1985 ने जब आप लोगों ने अर्पना शुरू की हाँ बहुत लोगों ने मिल के की आकाश खुराना भी फाउंडिंग मेंबर थे तो उस टाइम आप लोग कुछ इस तरह से सोचा था कि पॉलिटिक्स बहुत सेंट्रल रहेगा बिकॉज आपका काम अभी भी लोग कहते हैं कि काफी पॉलिटिकल है अरे तो कैसा था अंडरस्टैंडिंग स्मॉल ग्रुप और हम लोग हमने नहीं उस समय भी मेरे पॉलिटिक्स भी इतने ये नहीं थे हाँ मेरे घर में 
एक पोलिटिकल एटमोसफियर था वगैरह वगैरह लेकिन मैं इनफैक्ट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हम लोग ना वी वर ट्राइंग टू वी वर हमारे मन में कि समन रास भी तुम नाटक किस हिसाब से चुनते हो एंड आई वुड से कि आई वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट टू डू अ प्ले दैट स्पीक्स टू मी दैट थ्रू विच आई कैन से समथिंग ओके हाँ तो वो उस तरह का अप्रोच था नए राइटिंग वी वर वेरी इंटरेस्टेड इन न्यू राइटिंग ओके वी वर वेरी कीन ऑन वर्किंग एंड लिसनिंग टू यंग राइटर्स उनके स्क्रिप्ट को लेके वी वर वेरी क्लोज टू द राइटिंग इन मराठी थिएटर ताकि हमारे काफी प्लेज ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट हमारे अर्पणा के प्लेज ओरिजिनल मराठी प्लेज जिसको हम ट्रांसलेशन में हिंदी में करते थे तो ये ये था कि प्लेज द आइडिया ऑफ द प्ले हैज टू एक्साइट मी ओके और ज्यादा उस हिसाब से पॉलिटिक्स इन दैट सेंस ऑफकोर्स ऑल दीज वर डिसीशन एंड ऑफकोर्स दे वर यू नो क्या कहते हैं डेलीबरेट डिसीशन एंड कॉन्शियस डिसीशन तो कहीं पर यह रहा होगा मतलब गलती से भी हमने कोई रिएक्शन नाटक नहीं किया तो ऑब्वियसली देर वॉज अ कैंड ऑफ प्रोग्रेसिव अंडर करंट टू वंस थिंकिंग बट ये नहीं था बट जैसे कि हम जीपी देश पांडे के नाटक दुबे जी करते थे यू नो अंधार यात्रा या जो भी हो या मैंने इनका भी नाटक देखा अपना उद्वस धर्मशाला का फर्स्ट प्रोडक्शन देखा हुआ मैंने इट इज एक्साइट मी ट्रिमेंडसली एंड आई वुड अंडरस्टैंड इट एंड फैंटेस्टिक आई मीन इमेजिन की एक पूरे डिबेट पे पूरा नाटक बन रहा है बट बट वन डिट से कि भाई यहाँ जिस तरह की इसमें पॉलिटिक्स है उस तरह से हमें करना है एंड दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज इट टूक सम टाइम टू फाइंड वन ओन वॉइस यू नो वेन यू वर्क टेन ईयर्स सो इंटेंसिवली विद समी एज स्ट्रॉन्ग एंड एज पावरफुल एज दुबे इट टेक्स अ वाइल्ड टू एक्सक्रिएट योर सेल्फ फ्रॉम दो वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुंस एंड फाइंड योर टाइम मुझे तो चौदह साल लगे यू नो सो या सो आई डोंट थिंक यू थिंकिंग हमें ये पता था कि हमको हिंदी थिएटर में एक नया अब नई लहर लानी है नया एक कंटेम्प्रेरी हवा लानी है हिंदी थिएटर में जो एक तरह से वो जो हिंदी भाषा को लेके एक बहुत ही फ्यूडल यू नो मस्ती जो एक फीलिंग आती है ना नई भाषा नया स्टेजिंग नए विचार इस तरह से हम करना चाहते थे तो या दैट इज वॉट वी सेट आउट टू डू लेकिन हमारी गिनती बट हमारी गिनती फिर हिंदी में नहीं होती है हमारी गिनती अभी भी मराठी में होती है हमें हिंदी भाषी एरिया से कभी बुलाया नहीं जाता कि हिंदी नाटक करके दिखाओ हमें ना हमें मराठी वाले हम हमको मानते कि ये मराठी वाले हैं नहीं इनफैक्ट मैं तो आपको हिंदी डायरेक्टर के तौर पे ही जानता हूँ मराठी प्ले तो हमने आपको देखे नहीं मृत्युंजय इट्स वेरी इंटरेस्टिंग भैया क्योंकि शायद क्योंकि मेरे सारे नाटक ज्यादातर मराठी के रहे हैं और हमने कहीं पे एक मराठी कल्चर को नाटक में जो था वो मेंटेन किया है तो लोगों को के ध्यान में ये महसूस होता कि भाई ये है कि मराठी वाले हैं अच्छा तो हाँ जब दुबे जी थे भोपाल जबलपुर हम अक्सर जाया करते थे हमें इनविटेशन आते थे दुबे जी के जाने के बाद हमें कभी यहाँ पे बुलाया <laughs> हिंदी में समझा होगा कि मराठी वाले वही पे रहे अपना थिएटर करे हाँ नहीं हाँ वो है वो है वो है तो दिनेश ठाकुर जी हो या नादिरा जी या ओम कटारे ये बम्बे के हिंदी वाले हैं किता है ना ये बम्बे के हिंदी वाले हैं सुनील शर्मा तो मराठी वाला है और इनकी हिंदी में पूछ भी है हिंदी जगत में हाँ है ना सारे इनविटेशंस आते हैं एनीवे एनीवे इट्स इंटरेस्टिंग बट ये भी है कि जैसे कि मैंने जब कॉटन फिफ्टी किया था तो वो काफी चार साल कुछ चला ना तो तीसरे साल में शायद कोई आके जो नाटक देखने आए थे और कहा यार मैंने पहले पहले ओपनिंग शोज देखे थे तुमने हिंदी में कब किया नाटक यार मैंने तो मराठी में देखा था मैंने कहा भैया ये मराठी में हुआ ही नहीं 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 मैंने तो मराठी में देखा था सो तो नो आई आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट क्योंकि उस नाटक को लेके हमने बड़ी मेहनत की कि कहीं पे वो मराठी उसका जो कोर है कल्चरल कोर है उसको मेंटेन करें एनीवे उस पर बात बात में करेंगे आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि आप लोगों ने एटलीस्ट अर्पना में बहुत सारा ट्रांसलेशन वाला काम किया मतलब इन द सेंस कि मराठी थिएटर कंटेम्प्रेरी थिएटर को ट्रांसलेट करके हिंदी में करना या यूरोपियन प्लेस को ट्रांसलेट करके हिंदी में करना तो वुड दैट बी अ रीजन एज वेल दैट यू वर प्रोबली नॉट डूइंग एज मेनी ओरिजिनल हिंदी प्लेस एंड बिकॉज यू आर डूइंग ट्रांसलेशन ऐसा कुछ हो सकता है ये भी तो एक सवाल है ना 
और हमारी पहुंच बोलियों तक नहीं थी आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आई विल अटेम्प्ट प्ले दैट इज रिटर्न इन भोजपुरी आई विल कॉन्फिडेंटली डू बट उस समय शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं था और हमारी पहुंच भी नहीं थी Hmm. है ना hmm. और मैं सी अगेन दिस इज़ नॉट डिस्क्रेडिट एनीबॉडी और एनी लैंग्वेज कल्चर बट इट इज कि कंटेम्प्ररी थिएटर राइटिंग इन हिंदी हैज नॉट बीन हैज नॉट केप पेस विद सेफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन मराठी फॉर इंस्टेंस ओके मराठी में यार हर साल पचास साठ नाटक लिखे जाते हैं यू hmm. नो you know? बस लोग लिखते रहते हैं तो उसमें से चार पांच तो अच्छे नाटक निकलते ही हैं, है ना सो दैट इज नॉट देयर हमारे हिंदी भाषा में शायद। और महाराष्ट्र में जो थिएटर कॉम्पिटिशन का पूरा कल्चर है आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स इन द सेंटर। नहीं, थिएटर कॉम्पिटिशन का कल्चर थिएटर व्यूइंग का कल्चर है एन एवरेज मिडिल क्लास महाराष्ट्र नॉट एनी मोर लेकिन एक पंद्रह साल पहले तक बाई द टाइम दे फिनिश स्कूल एंड कॉलेज दे हैव सीन अबाउट हंड्रेड प्लेस and they acted in 25 plays hmm to jab aapke paas aate kaam karne to already in fact problem hai kyunki already set hai apne patterns mein hmm hmm hai na ye bhi ek disadvantage hota hai na but unko role ko attack karte hain kyunki unhone itna kuch dekha hai unhone itna kuch kiya hai attack karte hain role ko hmm you know so that is a difference hmm. that is a difference hmm. so in 1985 when you finally made arpana with your friends matlab bahut sare log मिलके अर्पणा बनाया फ्रॉम व्हाट आई नो सारे नहीं थे शर्मा लता शर्मा री अनिल सो या 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 हम भी ऑल सब साथ में थे और हमने सबको एक साथ उन्होंने निकाल दिया था दुबे जी ने दुबे जी ने हम जो एक्टर्स जो थे हम थे जो आकाश को हरीश को मुझे उत्कर्ष और शिशिर को निकाल दिया निकाला क्यों सब आए थे उन्होंने कहा कि अब हो गया तुम लोगों का टाइम यहां पे जाओ यार <laughs> अच्छा आप लोगों ने उनकी बात सुननी बंद कर दी थी क्या ना 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 वो दो चीजें एक तो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता था कि कब कौन बात सुनना बंद करेगा <laughs> वो <आटे से> <laughs> <करते>। <laughs> <laughs> आ, आ, और आ, मुझे लगता है बट आई लाइक टू थिंक दैट ही वाज आल्सो वेरी जेनरस वो जानते थे कि वो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि देखो तुम मेरे साथ काम करोगे ना तो सारे सक्सेस का क्रेडिट मुझे मिलेगा और सारे फेलियर्स का डिस्क्रेडिट तुम्हें मिलेगा ओके गो डू योर ओन वर्क टेक क्रेडिट फॉर योर सक्सेस एंड बी अकाउंटेबल फॉर योर फेलियर्स ओके जाओ वो एक एक तरह से एक पेड़ टाइप थे यार हम लोग आराम से छाव में रहते थे वो इतने मशहूर थे कि आप दूबी जी के एक्टर को कहते हुए ही लोग आपको रिस्पेक्ट करते थे कोई बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट मतलब कोई मेहनत ही नहीं थी छाम बहने का आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप दूबी जी के एक्टर है यू नो इट वॉज ऑल कमिंग टू ऑन अ प्लेट यू नो बिल्कुल तो एक तरह से अच्छा ही था कि उन्होंने निकाला नहीं तो हम क्या कब तक पड़े रहते हैं वहां पे यार अच्छा वो बीच में चुकी भी सर्वेश्वर ने कुछ राजनीतिक सवाल उठाए थे राजनीति से जुड़े हुए तो एक छोटा सा मैं जानने का उच्छुक हूँ जैसे बहुत बाद में चल के हमें पता चला जब थिएटर करते हुए आठ दस साल हो गए तब कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि दुबे जी तो आर की तरफ रहे हैं या दक्षिण पंथी रहे तो उनके साथ काम करते हुए दस साल पंद्रह जितने साल आपने उनको जाना आपको कहीं उनके काम में महसूस हुआ कि भाई उनके थिएटर में आता है या पर्सनल एक बस उनका ये है नहीं देखो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि दुबे जी की जिंदगी में ऐसे कंपार्टमेंट्स तो थे ही नहीं ओके <laughs> मतलब लाइफ थिएटर सब कुछ मिला हुआ था सब कुछ मिला हुआ था उनकी जिंदगी बिल्कुल इस तरह की थी लोनर थे फैमिली नहीं था तो ही कुड जस्ट लिव एनी वे ही वॉन्टेड है ना तो ऐसा नहीं था कि वो आर के पॉलिटिक्स दूर रखते थे थिएटर में नहीं लाते थे ऐसी बात नहीं है जितना मुझे समझ में आया है जितना मुझे समझ में आया है कि उनके बचपन में उनके एरिया में एक एक ट्रेडिशन था कि बच्चों को शाखा में भेजते थे वो गए शाखा में ही वॉज एन ऑर्फन ये भी याद रखना चाहिए आपको कि ही वॉज एन ऑर्फन हमेशा किसी यहाँ किसी के यहाँ बड़े पले हैं है ना तो आई कैन इमेजिन के उनके एक एक इंडिपेंडेंट विल नहीं रहा होगा अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू रैशनलाइज उनके साथ बात करके मुझे जो समझ में आया है अच्छा वहां जाके उन्होंने जो भी उनका डिसिप्लिन सीखा होगा जो भी है वो सब किया है बट ही नेवर बिकेम वो कभी भक्त नहीं रहे हैं कभी नहीं सवाल ही नहीं है मतलब उनके जहन में वो है ही नहीं बात मतलब आप कुछ वो वो ही विल रिवोल्ट फॉर द सेक ऑफ रिवोल्टिंग बट ही विल नेवर एक्सेप्ट ओके इसी तरह वो एक एंग्लो इंडियन के यहाँ भी एक साल डेढ़ साल रहे हैं ओके हाँ और वहां की जो 
जो लेडी ऑफ द हाउस उन्होंने दूजी को कहा कि यार तुम बहुत देसी हो जब किसी का फोन आता है तो फोन उठा के आपको ऐसे बोलना चाहिए हेलो मैं अनु हूँ स्पीकिंग इस तरह से बोलना चाहिए ओके okay, अब ये डिसिप्लिन भी उसके जहन में थी एवरी यंग एक्टर इन थिएटर यूनिट हैज बीन टोल्ड दिस गधे इस तरह से फोन उठाते ऐसे फोन उठाते हेलो मैन यू अंडरस्टैंड तो कहा आर एस एस कहा एंग्लो इंडियन फोन उठाते यू अंडरस्टैंड दीज वो थिंग्स दैट वर पार्ट ऑफ दिस ही टुक दम वेरी सीरियसली ये भी हुआ कि जब पहली बीजेपी सरकार आई सेंटर में तो बड़े एक्साइटेड थे कि अब मुझे फोन आएगा <laughs> सब ने कहा दुबे जी आपको कोई फोन वो नहीं आएगा यू टू मच मैवरिक है ना आपको कौन आपको कौन ट्रस्ट करेगा भैया नहीं नहीं आएगा मुझे फोन ऑफ कोर्स नो ब्लडी फोन केम राइट उनको क्या कहा उनको क्या लगा कल्चरल मिनिस्ट्री में उनको कुछ बना बनाएंगे कुछ नहीं राइट सो ही हैड दिस फैंटेसीज बट दे वर वेरी एक तरह से दे वर वेरी इनोसेंट इन मेनी वेज वेरी वेरी इनोसेंट यू नो एंड भाई उससे ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव नाटक जीपीडी खुद हैरान हो गया कि ये आदमी ही अंडरस्टैंड्स माय पॉलिटिक्स बेटर देन मोस्ट ऑफ माय अदर कंटेम्पररीज नाउ व्हाट डू वी डू है ना तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको ये सारी चीजें रही होंगी है ना सही होंगी बट टू ब्रैकेट इन इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक नॉट नेसेसरी ऑल्सो है ना पर्सनली uh, हम अमरीश पुरी को पूरी साहब कहते थे लेकिन दुबे जी को दुबे कहते थे अब हम दुबे जी कहने लगे हैं लेकिन जब हम अठारह उन्नीस साल के थे हम दुबे कहते थे बिकॉज ही वुड इंसिस्ट कि क्या है दुबे जी क्या है दुबे जी ये सब मत करो समय पे आओ दैट इज रिस्पेक्ट कम टू रिहर्सल ऑन टाइम डोंट टच माई फीट कम ऑन टाइम फॉर रिहर्सल ओके सो इन मेनी वेज ही वॉज वेरी डेमोक्रेटिक इन मेनी वेज ही वॉज वेरी फ्यूडल वेरी 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 फ्यूडल कास्ट को लेके तो बहुत फ्यूडल थे बाप रे बहुत फ्यूडल थे ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज पंडित स्टेटस वेरी प्राउड धीरे धीरे तो उन्होंने अपना नाम लिखते गए ना पंडित सत्यदेव दुबे वगैरह हो गए या या यू नो इन हिज सिनेमा वर्क हिज स्क्रिप्ट क्रेडिट वाज ऑलवेज पंडित सत्यदेव दुबे और मैंने उनको देखा हुआ है मध्य प्रदेश वगैरह पता नहीं एक बार हम मध्य प्रदेश की तरफ जाते थे ना तो ये सारी चीजें उनमें से उभर के निकल <laughs> तो ट्रेन वेन में अक्सर जो झगड़े होते हैं ना अक्सर ट्रेन में लोगों के साथ टीसी के साथ वगैरह तो आई हैव सीन ऑल दिस एंड आई हैव बीन माय गॉड ये सारी चीजें हैं इस आदमी में यू नो डिड यू सी दैट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन एनी ऑफ हिज वर्क और हिज रिलेशनशिप विद एनीबॉडी इन द ग्रुप एज सच नो 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 नॉट नॉट नो यू मीन द द द कास्ट एंड दैट काइंड ऑफ थिंग ना ना ही वाज टू सेल्फिश मतलब यू हैव टू गिव मी अ गुड परफॉर्मेंस यू नो that is what mattered whether you were a female actor or a male actor at the end of the day what excited him was how hard you worked and your performance nothing else excited him okay ha ah, okay so wapas aate hain 1985 ke baad jab aap arpana theater shuru kiye to us waqt if we can move on from this entire phase where you were highly you know trained by uh, satyadev dubey his influence was very uh, you know important to you uske baad how did you move on and how would you say ki aapka jo journey raha hai wo alag raha hai ya phir kya aapne liya apke training se pehle 10 saal ke training se aapna uh, yeah yeah to so, uh, ek to uh, jab tak humne 1985 mein arpana shuru kiya tab tak hum नाटक बनाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था वी न्यू हाउ टू मेक अ प्ले ओके मतलब सारा जो प्रोसेस है नाटक बनाने का प्रोसेस राइट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन टू लॉन्चिंग अ प्ले रनिंग ए ट्रेवलिंग ये सब वी वी हैड टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सो दैट वाज अ ह्यूज एडवांटेज वी हैड टू स्टार्ट अ कंपनी विद दैट मच ऑलरेडी एंड ज्वाइंट नॉलेज So it's not as though only I had it or Akash. All of us had participated. So that was a huge advantage. So from day one, we were a running theatre company. So it's not any bad. Personally, for the first two or three years, I kept out because I was trying to find a way to make a living. So I had started doing some television work and other work at that time. So I was to act. I used to light the plays. The first play directed for Arpana was by Utkarsh Mazumdar. उसके बाद आकाश खुराना ने डेर किया और तीसरा नाटक जो है मैंने डेर किया उसके बाद मैं कंटिन्यू करता सो 
initially it was yeah it was you know the craft i was really i was really practicing my craft you know for a long time kis tarah se natak ko stage kare kya kare working with actors getting mm-hmm. performances out of actors you know all that kind of thing choosing a play why do you choose a particular play dubey ji say uh, editing it was a very very interesting skill that he had how to edit a play mm-hmm. to you know because you know we are working with scripts that are freshly written pehli baar ho raha hai there is a certain rawness to usko kaise tarah se edit karke tight kare wagaira wagaira ya agar you can't you know change something then how to work with the flaw and make the flaw work for you mm-hmm. uh, I think my sense of blocking I got from Dubey. I find blocking comes to me without thinking. Uh, mm. I can block a play very, very quickly. Mm. Um, yeah, these were the things I think that were what I learned. And of course, complete honesty. I mean, he, whatever he did, at least the one thing he was, he was very, very honest about his work. So, ye ye jo hai na ki, bhaiya, ap ap isme, I mean, kisi ne apko force nahi kiya theater karne ke liye. So, agar ap kar rahe ho, honestly karo. And mm. when I say honestly, I mean, har tarah se. Mm-hmm. what i what i tried to avoid was that i am much much gentler with my actors mai mm-hmm. mai actors ko itna intensely assault nahi karta hu verbally or you know that kind i am much gentler with my actors shuruaat mein mai thoda tha thoda tough but i am much gentler uh kyunki ye mujhe bilkul pasand nahi tha dubey ji ke bare mein i used to feel terrible ki is tarah se i would see actors really you know finding it hard but the same actors will turn around and say thank god dubey did it to us because then we grew so you know that's a complex area i don't want to get into it but yeah that is what i learned uh i learned to be slightly more democratic in you know letting actors work where they want in their own free will i think mm-hmm. uh yeah so these are a few of the things that i learned in one degree it's been a long time since we started yeah yeah mm-hmm. during the arpana days where all were you performing in bombay matlab uh, how had the city changed in terms of performance पृथ्वी आ चुका था भाई पृथ्वी आ चुका था तो हम काफी पृथ्वी में थे एनसीपीए में जाते थे एनसीपीए टाटा थिएटर में हम करते थे नाटक सोचो टाटा थिएटर क्योंकि एक्सपेरिमेंट बाद में बना तो टाटा थिएटर में 400 साढ़े चार लोग आते थे हमारे नाटक देखने टाटा थिएटर एनसीपीए फॉर सम टाइम छबिल दास एड बिन रिवाइव सो वी वेंट बैक टू छबिल दास फिर कॉल शो तो हम कहीं भी करते थे जहाँ पे बुलाया जाए तो उस समय इतना ट्रैवलिंग नहीं होता था मतलब दो साल में एक आध बार दिल्ली प्रगति मैदान से बुलावा आता था कि हम आपको दस हजार रुपए देंगे फ्री टायर नॉन एसी वटर रेलवे फेयर देंगे यूथ हॉस्टल के डॉर्मेटी में रखेंगे आप आके नाटक करो तो हम आके प्रगति मैदान में नाटक करते थे देर वॉज नॉट सो मच ट्रेवलिंग इन दो और इन टर्म्स ऑफ आपका प्रोसेस तब भी वैसा ही रहा कि यू वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग अ टेक्स्ट एंड देन बट हमारे पास रिहर्सल के लिए डेढ़ घंटा रहता था डेढ़ दो घंटे हर शाम को सब लोग काम करते थे ना स्टूडेंट वुड कम फ्रॉम कॉलेज या नौकरी से सो वी वुड स्टार्ट रिहर्सल एट अबाउट सिक्स थर्टी सेवन वर्क टिल अबाउट एट थर्टी नाइन एंड देन गो होम सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज इंक्रीज ना हम लोग एक कॉलेज के बॉयज कॉमन रूम में रिहर्सल करते थे बैंड्रा में तो नौ बजे तक हमको कहते थे कि अब बंद करो यू नो तो दो ढाई घंटे मैक्सिमम मिलते थे अब तो हम छह आठ घंटे रिहर्सल करते हैं सो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस या या तो अराउंड दिस टाइम यू आल्सो स्टार्टेड ट्रैवलिंग अब्रॉड विद योर ओन शोस एक तो आप ग्लोब टू ग्लोब फेस्टिवल में गए बट दैट वाज इन 2000 मच लेटर मच लेटर भाई मच मच लेटर Yeah. Much later. That much happened later. much later. पहले तो after Cotton Fifty Six we started traveling within the country a lot. Okay, mm-hmm. Cotton Fifty Six was the first play that really got me. Also, the festival circuit started developing at that time. Right. You know the opportunities to travel and perform. So then we started traveling a lot. मतलब यहाँ तक कि अगर हमारे see I would say that in the last eight years almost every year we have done more than a hundred performances of. Three or four different plays that run simultaneously. Yeah. Almost sixty percent of these performances are outside Bombay. So, you think how much you travel? Really, we are a traveling theatre, you know, tradition. We tour, tour, tour. But this was Because not the case earlier, right? No, 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 no. Also, at that time, travel was difficult. People had to leave their jobs. Right. 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 So, you, it was not so easy to travel. People had to take leave, leave without pay. You know, लोग क्रिप करते थे बट अफकोर्स उस समय ये भी था कि बैंक वुड एम्प्लॉय थिएटर पीपल वुड एम्प्लॉय स्पोर्ट्स पीपल है ना ये भी एक सपोर्ट सिस्टम था जो अब नहीं है ना 
हाँ तो बैंक्स में ये ये कंडीशन था कि आप आइए मास्टर साइन कीजिए दो ढाई तीन बजे तक काम कीजिए और फिर चले जाइए रिहर्सल पे या क्रिकेट खेलने प्रैक्टिस के लिए इट वाज वेरी डिफरेंट आई मीन होल जनरेशन ऑफ मराठी थिएटर पीपल हैव सर्वाइव्ड बाय वर्किंग इन बैंक्स इंक्लूडिंग अमोल पालेकर what about the use of technology for example and you said that dubey was not very keen on use of technology although he used camera later on what about you how did you see technology and the use of theater has it cha- did it change already in arpana or do you think that you know no 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 dubey ji matlab kya hota tha na ki agar wo kuch nahi kar sakte the to he would think nobody can do it matlab ye difficult cheez hai so we used to always fight about that so whenever i used to light his place he used to tell me कि भैया देखो तुम्हारी लाइटिंग वाइटिंग सब आर्टी फार्टी ठीक है मेरे एक्टर्स के चेहरे दिखने चाहिए बाकी तुमको जो करना है करो ओके वेरी सिंपल वंस आई लिटल प्ले ऑफ इज अ मराठी प्ले एंड ही वाज एक्टिंग इन इट और ये अपना साहित्य संघ मंदिर जो गिरगांव में है ना वहां पे शो हो रहा था तो वहां पे मैं वो दे डेंट है लाइटिंग कैब तो विंग में जमीन पे बैठ के मैं लाइटिंग कर रहा था तो दुबे जी एंट्री के पहले मेरे बगल में आके बोले सर येलिंग एट मीन मैया की क्या अंधेरा है स्टेज पर पूरा अंधेरा है मैंने कहा स्टेज पे कहा अंधेरा है मैंने कहा दुबे जी आप काला चश्मा उतार रही है पहले तो ही इज टू एंटर विद काला चश्मा ओके वन वीक लेटर सेम थिंग सेम थिंग ये क्या अंधेरा अंधेरा तो मैंने इस बार पीछे देखा भी नहीं मैंने कहा काला चश्मा उतार रही है यू नो सो दैट वाज हिज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अब यार इस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या कंपीट करना बताओ एवरीथिंग एल्स विल सी माय हाईटेक ये नहीं करो ये मत बजाओ ये कैसे खराब हो जाएगा बीच में टेप ही वाज वेरी सस्पिशियस ऑफ टेक्नोलॉजी ही वाज वेरी सस्पिशियस ऑफ लाइव म्यूजिक यार 12 साल मैंने लाइव म्यूजिक इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश कर दिया था कि म्यूजिशियंस बड़े हरामी होते हैं वो आपको बिट्रे करेंगे शो पे आएंगे ही नहीं फिर आप क्या करोगे आप गाओगे क्या ओके पहली बार कॉटन 56 में मैंने लाइव म्यूजिक किया और वो भी मैं रिजिस्ट कर रहा था और नागेश भोसले ने मुझे कहा कि क्या बोल रहे हो तुम सुनिए मैं तुम्हें थिएटर के म्यूजिशियंस ले आऊंगा यार और तुम्हारे मॉडर्न अर्बन थिएटर वाले नहीं मैं तुम्हारे तुम्हारे लोक नाट्य के म्यूजिशियंस ले आऊंगा जो जानते हैं थिएटर में कैसे बजाना एंड ही वाज राइट ही ब्रॉट टू म्यूजिशियंस जो अभी आज तक उनके साथ मैं काम करता हूं अमेजिंग म्यूजिशियंस कॉटन का सेट भी बहुत अमेजिंग था आप लोगों ने मतलब शहर से पूरा उसका जो रिप्रेजेंटेशन स्टेज पे किया तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कॉटन 56 का प्रोसेस क्या रहा आपके पास अगर फोटोज है जो कि आप दिखाना चाहेंगे तो देखा तो कॉटन में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दो जब आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे ना तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना शुरू किया ओके okay, तो उसके जरिए एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स की दुनिया जो थी उस समय उसमें बड़े बड़े अच्छे नाम थे इंक्लूडिंग वेल नोन पीपल लाइक आनंद पटवर्धन पारोमिता वोरा सब बहुत सारे राहुल फ्रॉम दिल्ली वगैरह ऐसे ऐसे हाईली आर्टिकुलेट हाईली वेल रेड पीपल विद वेरी क्लियर पॉलिटिक्स उनके साथ काम करना शुरू देन आई बिगैन टू रियलाइज मेनी थिंग्स अबाउट वॉट आई वॉज इंटरेस्टेड इन आर्टिकुलेशन थोड़ा सा हुआ Uh, समझ हुई एक एक आर्ग्यूमेंट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं सो दैट देर इज अ नैरेटिव ऑफ एन ऑफ एन आइडिया कैन हैव अ नैरेटिव आल्सो इट नीड जस्ट बी अ प्लॉट दैट हैज अ नैरेटिव यू नो दैट मेनी थिंग्स आई लर्नड इन दैट एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट आई केप्ट थिंकिंग कि यार बॉम्बे हैज सच अ स्ट्रांग वर्किंग क्लास हिस्ट्री एंड सच अ स्ट्रांग वर्किंग क्लास ट्रेडिशन तो हमारे थिएटर में इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो हमने कोशिश की थी शफात खान के साथ जो एक बहुत ही मशहूर राइटर है बम्बई के uh, उनके साथ मैंने कोशिश की थी कि एक वर्किंग क्लास सिचुएशन में एक नाटक किया जाए वो हुआ नहीं uh, तो वो रह गई थी बात uh, फिर जब पता चला कि रामू इज रिसर्चिंग मिल वर्कर्स uh, मुझे ऐसे पता चला रामू रामनाथन तो मैंने उनको फोन किया और उनका हाँ मैं कर रहा हूँ तो मैंने कहा रामू अगर अगर तुम्हें लगता है सही है तो आई वुड लव टू डायरेक्ट दिस प्ले जब भी आप तैयार करो तो उनका बिल्कुल so that's how cotton 56 started it was out of a desire to present a history of the of the city jo hamare theater bourgeois theater mein invisible raha hai zyada tar marathi commercial theater mein hua hai jain pawar ne you know adhantar wagaira aise natak likhe hai but hamari bhasha mein thoda sa jo ek ek upper class theater bourgeois theater jo hai usme ye bilkul reflection nahi tha तो इसकी शुरुआत थी वहां से शुरुआत हुई 
कॉटन फिफ्टी सिक्स का प्रोसेस लिखने का प्रोसेस ही रामो का बहुत ही इंटरेस्टिंग था काफी ओरल हिस्ट्री पे बेस्ड है ही टॉक टू अ लॉट ऑफ यू नो एक्स मिल वर्कर्स उनसे बातचीत की उनके फैमिली से बातें की ही रेफर्ड वेरी वेरी इंटेंसिवली टू दैट बुक वन हंड्रेड ईयर्स वन हंड्रेड वॉइस मीना मैनन और इनका अपना प्रिय अडारकर so I got a I got a almost completed script, mm-hmm. uh, but इतनी मोटी थी script और अंग्रेजी में थी क्योंकि रामो अंग्रेजी में देखते हैं तो मुझे पता था कि ये नाटक अंग्रेजी में तो कर ही नहीं सकते हैं एक्चुअली इसकी भाषा होनी चाहिए मराठी क्योंकि ये सारा जो कल्चर जो इसका कल्चर स्पेसिफिकली मराठी कल्चर है लेकिन मराठी में आप करोगे तो आप थोड़े से सीमित हो जाते हो तब तक यू नो आई वॉन्टेड टू ट्रेवल एंड रन द प्ले इन नॉन मराठी स्पीकिंग पार्ट्स तो फिर हमने चेतन दातर को कहा जो खुद एक लेखक डायरेक्टर थे कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में लेकिन आप मराठी का सिंटैक्स यूज कीजिए ओके और सारे गाने जो थे हमने मराठी में ही रखे ओरिजिनल भाषा में हमने एक गाने को ट्राई किया द मिनट वी ट्रांसलेट द सॉन्ग इनटू हिंदी साउंड लाइक एन इपटा प्ले सॉन्ग वो अजीब हो गया यू you नो know, नहीं वो सारे एसोसिएशन आने लगे क्योंकि वो कैबलरी वगैरह सी कुछ होते हैं ना कुछ वो के एसोसिएशन बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सो इसे नहीं इसको मराठी में करेंगे हम Uh, और चेतन ने फिर डिसाइड किया कि इस 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 ट्रांसलेशन को मैं वर्स में करूंगा दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन तो उसका पूरा साउंड अलग हो गया एंड देन द क्वेश्चन केम अबाउट कास्टिंग इट स्टेजिंग इट्स आई यूज़ अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न्ड वाइल मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मतलब कास्टिंग किस तरह से करना लोगों को ढूंढना जो ऑलरेडी आर इन्वेस्टेड इन दैट हिस्ट्री इन सम वे यू नो किस तरह से देन यू क्रिएट अ प्रोसेस फॉर द एक्टर्स टू अंडरस्टैंड because you are representing some very important things yeah you are representing real people real stories to ek tarah se aap aap thoda sa study karo to kafi labor court mein unhone ja ke baithe rahe dekha just felt the mood of what is happening to mill workers mm-hmm. you know uh we try to create the whole cultural uh, canvas of that period using the music of that time uh shahir sabde ke bete ko humne uh, invite kiya ki please hamare sath aap kaam kijiye देवदत्त साबड़े ही इज ही हैज द होल एंटायर रेपर्टोआर ऑफ म्यूजिक फ्रॉम दैट टाइम तो काफी उस तरह से काम किया और यू नो एक तरह से लोग कहने के ये डॉक्यूमेंट्री थिएटर है बट आई जस्ट यू सम ऑफ द टेक्निक्स यू नो टू टेल दिस इज बट वेरी मच पार्ट वेरी स्ट्रांगली इन द थिएटर ट्रेडिशन इन फैक्ट आई यूज्ड अ लॉट ऑफ द लोकनाट्य स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटेशन बिकॉज़ हम इतना टाइम स्पेस को जंप कर रहे थे स्क्रिप्ट में कि यू नो द द द एबिलिटी टू बी एबल टू टर्न One, within within a second from one geography to another geography from one time to another time ye hamare jo conventional theater techniques mein ho hi nahi sakta mm. so in fact i started using you know a lot of the loknatya techniques just in order to do that mm. uh, and that was a very interesting kind of you know decision to do that mm. so yeah ye ye tha mm. uh, main thoda sa bata do aapko ye uh, mm. kya kehte hain um, if you could share some of the images yeah 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 yeah, yeah 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 i'll share In fact, Arpana Theater के अगर और भी shows के हाँ है ना है ना है ना तो ये है अविनाश जैसे कि मैंने कहा हाँ uh, think full screen अगर आप कर try कर रहा हूँ मैं ओ oh, ये full screen नहीं ये वाला full screen hmm. या yeah, ये अविनाश शांता गोखले का नाटक है ये hmm. हमने हिंदी में किया था उसकोश मसूमदार शशि शर्मा hmm. अपरिजिता कृष्णा ये ये है तेंदुलकर का साइकिल वाला अच्छा uh, उन्होंने कहा था कि ये किशोर कदम जो अभी मराठी के बहुत ही मशहूर पोएट भी हैं और एक्टर uh, भी हैं एंड अदर पर्सन डांसिंग इज अस्ताद देबू ओह अच्छा वो लोकेशन yeah. कहा था ये हमने uh, शो के तीन दिन पहले कॉलेज के एक जिम में हमने uh, दुबे जी वर्कशॉप कर रहे थे तो उस, उनके वर्कशॉप में पचास साठ स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने कहा कि आओ तुम्हारे नाटक का एक शो करो इट्स अ गुड टेस्टिंग ग्राउंड फॉर योर प्ले Uh-huh. and it was such a wise decision because you know to play do a rehearsal in front of an audience mm-hmm. tells you so much about your own play hai na mm-hmm. to uske baad now that's become a it's become a kind of normal thing for me to do mm-hmm. so ye us gym mein ye photos liye the ye show hai usi ka show hai ye milan kundera ka ramu aur malik jacques and his master mm-hmm. uh, jo shama zaidi ne uh, adapt kiya yahan pe kon kon hai thoda that's uh, swati tipness द वुमन आकाश खुरन एंड उत्कर्ष मजुमदार फिर मैंने मिलन कुंडेरा के दोष 
का एक शॉर्ट स्टोरी आई कंबाइंड इट विथ मंटो शॉर्ट स्टोरी एंड टू स्टोरीज अबाउट लव वन वेरी यूरोपियन कोल्ड मिलान कुंडेरा टाइप सेलिब्रल थिंग एंड वन वेरी वॉर्म दो कॉम है बाय मंटो दिस इज डबल पेल ये किए हैं दिस इज बासुरी प्ले बाय दिव्या जगदाड़े दिव्या ने फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी और कोई जिसे यार बन नहीं रही है फिल्म व्हाई डू डू अ प्ले मैंने कहा ये क्या यार फिल्म स्क्रिप्ट नहीं बन रही है तो प्ले करो मैंने कहा आई विल ओनली डू इट इफ यू री राइट द एंटायर प्ले नोइंग दैट शी विल नेवर री राइट इट लेकिन शी ब्लडी री रोट इट यार एंड देन आई हैड टू डू इट सो दो ऑफ कोर्स आई एंजॉयड इट सो दिस इज बासुरी या दिस इज ऑफ कोर्स कॉट इन 56 सो या तो ये है बैकड्रॉप ये है बैकड्रॉप Mm. Uh, it's a huge hand painted backdrop mm. okay i like to work with blank stages i don't like to have clutter on the stage mm. but giran gaon jo jo us area hai jahan pe mills hai mm. uska hona bahut hi zaroori tha uska presence hona bahut hi zaroori tha to mm. so, fir humne socha aur mere paas is natak mein mujhe ifa se grant mila tha so i actually had some money to actually try out something mm. to hamare paas mistakes ke liye scope hi nahi hai na we can't afford to make mistakes right. we don't have the money to make mistakes mm. तो हमने फिर ये ये विवेक जादव डिजाइनर ने ये डिजाइन किया एंड वी गॉट सम पेंटर्स यू नो बैकड्रॉप पेंटर्स टू पेंट इट तो बम्बे में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप 40 फुट बाय 20 फुट का कपड़ा स्ट्रेच करके एक साथ पेंट करो तो हाँ. उन्होंने टुकड़ो टुकड़ो में पेंट किया है इसको हाँ. तो पहली बार उसको खुला मैंने देखा द डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द शो पृथ्वी में जब हमने लगाया टेक्निकल रिहर्सल के लिए और मुझे इतना एसेट की सपोज इट डजेंट वर्क मतलब हाँ. डूबो मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरे हाँ. पास एक चबूतरा है बस और एक खंबा है बाकी कुछ नहीं है मेरे पास हाँ. तो मैं तो थिएटर के बाहर चला गया मैंने कहा जब टंग जाए लग जाए तब बुलाना मुझे हाँ. तो डेढ़ दो घंटे के बाद कोई दौड़ के लुकिंग ग्रेट आज 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 इट्स अ ब्यूटीफुल हैंड पेंटेड बैकड्रॉप बहुत ही खूबसूरत सी हाउ इट फील्स द स्टेज ना आपका बिल्कुल स्टेज भर जाता है तो yeah. इसके साथ तो हमने बहुत ट्रैवल किया मतलब वर्किंग क्लास एरियाज में जहाँ पे मिल वर्कर्स अपने नाटक पेश करते हैं वहाँ पे हमने पेश किया नाटक उसको uh-huh. फिर ट्रेड uh, यूनियंस के साथ कोलैबोरेट करके ये बीड में मारठवाड़ा में हमने शो किया uh-huh. ये 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 रजूरा में है uh-huh. इंदौर ये इंदौर में शो हुआ ये एक्चुअली इप्टा के लिए किया था इंदौर में uh-huh. ये बम्बई में किसी एक ओपन एयर स्पेस में नागपुर में ये शो किया था पुलिस वालों ने बंद कर दिया था शो क्योंकि उनको लगा ये कोई नक्सलाइट नाटक है पता नहीं क्या तो उन्होंने बंद कर दिया था शो तो ये सारे लोग जो देखने आए थे आ, ये जो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है तो हमने आ, हमें इन्विटेशन मिला था नागपुर में आ, शो करने के लिए और एक रात पहले हम नागपुर के पास एक शहर है जो कोल माइनिंग शहर है जहाँ पे हमने शो किया हमें hmm. पता नहीं था कि पुलिस वाले उस शो में आ गए थे और पता hmm. नहीं उनको क्या लगा इस नाटक के बाद क्योंकि उन्होंने देखा था वहां पे शो सो एनी वे वी डिन अनोन टू अस कुछ मैसेजेस गए थे नागपुर में और अगले hmm. दिन जब हम नागपुर के बड़े थिएटर का जो एक बहुत बड़ा वसंतराव देश पांडे थिएटर जो मेन थिएटर है नागपुर का hmm. वहां पे हमारे तीन शोज थे hmm. और uh, सारो तीनों शोज फुल थे और अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स थे तो जब हम सेटअप कर रहे थे तो पावर कट कर दिया गया और पुलिस की गाड़ियां आ गई आर्म पुलिस आया तो हमने कहा क्या हुआ भैया तो उन्होंने कहा नहीं आपके ऑर्गेनाइजर्स को परमिशन नहीं है इस नाटक को करने का तो मैंने कहा हाँ ठीक है तो ले लेंगे परमिशन क्या प्रॉब्लम है नहीं बिल्कुल नहीं नाटक नहीं होगा बंद होगा वगैरह वगैरह तो वी वर प्रोटेक्टेड मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे दे मेड शो के हमें कोई तकलीफ नहीं हुई बट शोज नहीं हो पाए और लोग आए हैं शो देखने तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप भी हमारे साथ खड़े रहिए उनको समझाइए क्यों नहीं हो रहा है शो तो ये कहते हैं ना पुलिस परवानगी नहीं मिलने की वजह से कॉटन 56 का शो कैंसिल है तो फिर उन्होंने कहा कि बगल के एक हॉल है हिंदी प्रचार सभा टाइप कुछ हॉल है तो वहाँ जितने लोग आए उनसे बातचीत तो कीजिए यू नो लोगों को ये नहीं लगे कि भाई कुछ नहीं हुआ भाई हमारा पूरा शो पूरी शाम वेस्ट हो गए तो मैंने एक्टर्स को कहा आ जाओ और म्यूजिशियंस को कहा तुम भी आ जाओ तो hmm. चर्चा के पहले मैंने उनको कहा कि यार ओपनिंग गाना तो गा लो यार लोगों को एक सेंस मिलेगा तो यू कैन सी ऑल वेरी नॉर्मल क्लोज उन्होंने गाना गाया और जिस तरह से लोगों में उत्साह था करीब एक सौ डेढ़ सौ लोग रहे होंगे hmm. जैसे इतना उत्साह देके मैंने उनको इशारा किया कि पूरा नाटक करो hmm. और उन्होंने उतनी जगह में देखी कितनी जगह उतनी जगह hmm. में पूरा नाटक किया 
इट वॉज वेरी वेरी इट बिकेम वेरी बहुत ही बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव चीज थी है क्योंकि हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे कि हमें शो करने नहीं दे रहे थे तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं रेडिकल पोलिटिकल मूव कहला जाता है ऐसा कुछ नहीं है We did it because we wanted to perform, और you know क्या होता है ना कुछ चीजें बन जाती हैं और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया बस ये प्राइवेट हिस्टोरिकल मोमेंट कोई बड़ी चीज नहीं है बट इट्स इम्पोर्टेंट मतलब कलाकारों को इस तरह से यू नो होना जरूरी है यू हैव टू बी करेजेस तो ये है फिर ये है मस्ताना रामपुरी उफ छप्पन छुरी थ्री पेनी ऑपेरा का अडेप्टेशन चेतन दातार ने किया मैंने hmm. 1964 के फ्रेश एडेप्टेशन करवाया 1964 hmm. मुंबई आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन विद द एंड ऑफ आइडियलिज्म एंड यू नो द बिगिनिंग ऑफ द सिनिसिज्म इन इन इंडिया है ना आफ्टर द आफ्टर वी लॉस द वॉर टू चाइना ना वो बड़ा इट्स अ वेरी बैड पीरियड ना फिर नेहरू पास टू वे एंड राइट राइट तो वो थिंग्स सिनेमा बिकेम कलर बिकेम एंटरटेन तो दिस आई सेट द प्ले एट दैट टाइम ट्रैकिंग दैट शिफ्ट आपको जब आपके प्ले को रोका गया था नागपुर में होने से नहीं 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 क्या हुआ था कि सेक्स मोरलिटी के पहले मतलब ये साइडे के पहले एक आध साल पहले पृथ्वी थिएटर ने दुबे जी के नाम से एक फेस्टिवल किया था ओके दुबे जी स्टिल अराउंड काफी बीमार रहते थे लेकिन ही वॉज अराउंड तो उन्होंने कहा कि दुबे जी को उन्होंने कहा कि आप चुनिए छह आठ नाटक और आपकी जिंदगी पे हम एग्जीबिशन करेंगे और वी विल सेलिब्रेट यू एंड दैट बी द फेस्टिवल तो उस फेस्टिवल के लिए संजना और समीरा ने मुझे कहा कि ओपनिंग ऑफ द फेस्टिवल आप एक लाइव परफॉर्मेंस कीजिए जिसमें आप दुबे जी की कहानी आप बता सकेंगे आप बार बार आप सुनेंगे कि मैं शांता का नाम लेता रहूंगा बिकॉज शी इज वन ऑफ दोज यूनिक पीपल ना जो जो सिक्सटीज से बम्बे में नाटक देख रही है पूरे देश में नाटक देख रही है लेकिन बम्बे का नाटक तो महाराष्ट्र का नाटक तो पूरी तरह से वो जानती है एक हिस्टोरियन के नजरिए से देखती हैं एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखती हैं शी हैज रिटन प्लेज अल्फ एंड शी हैज द एबिलिटी टू लुक एट पैटर्न एट इमर्ज यू नो और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एंड पीपल ऑफ माई जनरेशन यू नो वी फील लिटल अशोक की कोई तो है जो जो जानते कि हमने सेवेंटीज में क्या किया था है ना <laughs> तो शांता के पास मैंने कहा और आई से शांता यू हैव वॉच दुबे एंड शी वर्क वेरी क्लोजली विद दुबे इनफैक्ट शांता केम इन टू ट्रांसलेशन बिकॉज ऑफ दुबे तो आप मुझे एक आइडिया दीजिए कि हम किस तरह से फ्रेम करेंगे mm-hmm. तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये किया कि दुबे ट्रेजेक्ट्री एज अ डिरेक्टर उन्होंने पैरलली एक्सपेरिमेंटल थिएटर की हिस्ट्री बम्बई की उन्होंने जोड़ दी साथ में वट वॉज द मीटिंग पॉइंट यू नो दट इज कॉल वट यू कॉल इट इन योर एकेडमिक लैंग्वेज so that that is what she did and so yeah. humne kya kiya ki humne purane jo unke actors the vagar mm-hmm. vagar uh, filmon ka documentary footage ye wo karke ek live performances testimonials memories is tarah ka live show kiya humne mm-hmm. it was a packed house of course it was a packed mm-hmm. house dube ji khud baithe the bahut hi emotional tha sulabha deshpande jab stage pe aaye to dube ji bilkul i would i am not joking unka sulabha Zara, speak loudly told her in Marathi exactly like he would tell an actor you know ki project karo thoda sa so mm. all that happened bade emotional the log wagera wagera mm. lekin jo younger theater wale the unhone baad mein aake kai logo ne you know at different times told me ki aaj humko pehli baar samajh mein aaya ki bombay ke theater tradition mein hum kahan fit hote hain hai na ki every generation believes that they are doing jo wo kar rahe hai wahi hai 
वी आर सो बैड एट कम्युनिकेटिंग हिस्ट्री वी आर सो बैड एट डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री कि नो बडी नो इसलिए हमारे स्टैंडर्ड्स भी कम रहते हैं क्योंकि हर जनरेशन इज री इन्वेंटिंग दील इन मेनी वेज वगैरह वगैरह राइट सो आई सेट वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग दिस इज सो इंटरेस्टिंग थिंग्स आई टेक फॉर ग्रांटेड सीम्स सो न्यू एंड सो डिफरेंट टू पीपल एक एक आध साल के बाद जब जब यू नो इस पे हुसैन की पेंटिंग्स पे अटैक हुआ था और काफी कुछ ऐसे हो रहे थे तो मैंने कहा यार वन हैज टू रिस्पॉन्ड टू दिस होल बिजनेस ऑफ सेंसरशिप एंड मॉरल सेंसरशिप एंड यू नो लीगल सेंसरशिप एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो मैंने कहा कि जिस तरह से हमने दुबे पे एक क्रिएट किया था वर्क किसी आइडिया की कहानी को हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं क्या तो क्या कैन वी क्रिएट द स्टोरी ऑफ जर्नी ऑफ सेंसरशिप एज एन आइडिया ओके यूजिंग द सेम पैटर्न द सेम फॉर्मैट एंड hmm. अगर हम सेंसरशिप की बात कर रहे हैं तो हम थिएटर वाले तो हम क्यों नहीं थिएटर सेंसरशिप की बात करें hmm. और अगर हम महाराष्ट्र में थिएटर सेंसरशिप की बात करें तो तो आइकॉनिक नाटक है सखाराम बाइंडर सो थिंग्स जस्ट एडेड एडिंग अप एंड अगेन आई वेंट बैक टू शांत एंड आई सेट की दिस इज माई आइडिया विद यू राइट द स्क्रिप्ट शी वॉट वेरी एक्साइटेड शी सेट हाँ लेकिन क्या ये मिडिल क्लास वाले जो है कमला का सारंग विजय तेंदुलकर दे हैड एक्सेस टू कोर्ट इधर गए लीगल ये वो किया बट इस तरह का जो सेंसरशिप जो होता है मॉरल सेंसरशिप या सेंसरशिप ऑफ सोसाइटी या द सैनिटाइजेशन प्रोसेस लोक फॉर्म्स फोक फॉर्म्स में ज्यादा होता है एंड दे हैव नो रिकोर्स ओके सो लुक एट व्हाट हैपन टू तमाशा लुक एट व्हाट हैपन टू भवाए लुक एट व्हाट हैपन टू नोटंकी यू नो एक इसको इसका पूरा जो एक 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 कोर था एनर्जी का जो कोर था वो हटा दिया गया स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस यू नो वेन यू दिस होल नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ Rediscovering your roots and all that kind of thing. Kafi nuksan for local traditions. Mm. Mm. So she introduced the idea of getting two people from the Tamasha world to tell the story and also tell their own story in the process. Okay. Mm. So this was the way the idea was constructed. Mm. Okay. Or usme hamne we we used a lot of uh, there was a lot of research done. We spent a year researching the mm. Nilavati. Who actually then finally actually wrote the nuts and bolts? She spent a year mm. researching mm. in the censor board in you know the newspaper offices. We were very lucky that Kamla Kar Saran. In fact, that was one of the things that I had in mind that Kamla Kar Saran, the producer director of Sakharam Binder, had maintained a diary of the struggle to keep Sakharam Binder going and his fight with the censor board. Mm. And it has even been published in Marathi. It's called Binder Che Divas. Okay. Mm. and that diary is available to you as amazing material it's all there every day he would go home and write what happened and his mm. personal feelings and the, and the lawyer who fought the case was very much mm. there in delhi so i went to delhi i, I filmed him had a chat so we did a lot of that we went into the censor board we got access to some of their most controversial files um, mm. many of the scenes that people say are fiction they nobody could have spoken that are actually verbatim conversations that took place in the censor board So mm. it was a very exciting project, and um, yeah, so that's what we did with sex morality censorship. Yeah, mm. Mm. there is a heavy leaning. Yeah, pe, मतलब uh, almost uh, cotton fifty six से हम लोग देख रहे हैं कि काफी एक shift हुआ आपके काम में जो कि documentary या document archive research yeah. ये सब पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान देने लगे. But I know हम लोग आएंगे उस बात पे जब आप documentary theater कर रहे थे या फिर जब TV वगैरह में काम करने लगे. But उसका इन्फ्लुएंस को छोड़ के व्हाट एल्स डिड इंटरेस्ट यू इन द डॉक्यूमेंट्री बिकॉज़ यू नो फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड ऑफ दुबे जी बिकॉज़ आई हैव नेवर रियली मेट हिम दैट ही वाज कंप्लीटली नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो कीपिंग अकाउंट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स आर्काइविंग ऑल ऑफ दिस वाज नॉट हिज थिंग वेयर एज यू सीम टू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम 19 कॉटन uh, 56 ऑनवर्ड्स uh into a very uh unique uh distinct style of yours uh, which borrowed no, heavily I, I, from yeah. the archive and your yeah so i think i think it has two things one is that i don't know if you know that one of the one of the many ways that i made a living is also by being a journalist yes. yeah okay in the beginning so, yeah 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 mm. yeah very much in the early years i was a journalist okay yeah Uh, I was not a political journalist. I was not a regular working journalist, like in a newspaper, etc. But I used to research and write articles. Long. Mm-hmm. I used to do long-form journalism, essentially. Mm-hmm. Uh, and I've always found that I work better with real-life material. I'm not in my head a fiction person at all. 
So if fiction has to be written, I rely entirely on a writer because a writer of fiction because mm -hmm. the way they are able to use their imagination, I just cannot. I just don't mm -hmm. have. So I'm much more comfortable with that. Even when I was in school, I was very very fond of history. Mm -hmm. So this is something that has stayed with me. Okay, mm -hmm. uh, I did Bharat Ek Khoj with Sham Benegar. Okay, yeah. huge history yeah. project. So yeah. you can see that my interest in history and that has always been there. Mm -hmm. I never imagined that in theater there was a place for this. I never imagined. Yeah. It was with Cotton Fifty Six that I said, "Hey, this can be done." Point number yeah. one. Yeah. Point number two. I really enjoy doing it. Point number yeah. two. Point number three. Nobody else seems to be doing it. Meaning, very few people are doing it. So it was yeah. already distinctive in its style. Okay. Yeah. Yeah. Not that I was in any race to get anywhere, but what I'm saying is that you immediately your work has a different. It has a different stamp on it, right? Yeah. Yeah. Uh, so, so once I understood that, then it was it was just a question of going at it. Yeah. But you will also see, Sir Mishra, that it does. It I've tried not to just repeat the pattern of just digging into the archive and presenting a kind of an yeah. idea argument. I've tried to also incorporate it into fiction, you know. And, and yeah. but you will always find a strong undercurrent of ideas and of politics yeah. in whatever it is, because yeah. that is what interests me. Yeah, I'm like, what do I do? Interests me. Hmm. And people so, say that it excites them, yeah. So I don't know, you know. People seem to uh, respond to it. So, uh, yeah. Uh, I think now let us move a little bit and talk about your uh, your work in television. Okay, you uh -huh. as and also uh, all the work <laughs> that you have done as a documentary filmmaker, and we know that you have also won the national award for a film called My Heart, which I think. Was uh, made with Aruna Bhattacharya, who was the director yes, in India. Yeah. Correct. So, can you correct. tell us? And you also have a production company, which I had no idea about when I was doing a little bit of research before this interview. Called, uh, I found out that you have something called Fisilis Films, yeah, and from which you have. Company. What is production? It's not some YRF or something. <laughs> yeah. it's 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 <laughs> no, well. as i told you uh, i always had to worry about making a living okay right. i knew very clearly from 1970s late 70s what kind of theater interested me mm. but i came from a background where i had to always earn a living okay right. i had a place to stay aisa nahi tha ki mujhe teen bar khana nahi milta tha and there was mere sar pe chhat nahi nahi but i had to in my family it was very clear everybody looked after themselves everybody had to contribute okay so i did many things to make a living and i enjoyed working i always enjoyed working so when television opened out okay uh i got interested in television and i don't know through i had already started working with sham benegal i'd done kalyug with him so i knew a couple of his assistants and we got a call to do uh, from the producers of a new television show called ek kahani where short stories were going to be shown on doordarshan these are the early days of mm. doordarshan mm. after it started opening out to indip, indip, independent producers mm. so uh, uh so we said okay uh, manju singh was the producer and we went there and uh, we were the first people to actually make film based work for television so we mm. we created those short stories it was very popular us zamane mein 13 episodes ke baad aapko dete nahi the permission but ek kahani was doing very well and it seemed to be part of this national integration project because we are taking stories from different languages different cultures aur right. har jagah pe jaake we would we would film a story from tamil in chennai and around in tamil nadu etc etc andhra story in hyderabad etc you know we took great care uh, so television seemed like a way of making money and you know earning a livelihood and one thing led to another and i did a lot of television writing uh, i did uh, adhikar for manju singh on legal rights for women uh, fictionalized uh, mm -hmm. then i did yatra for uh, sham benegal uh, the mm -hmm. railway series yatra 14 episodes mm -hmm. uh, after that sham benegal launched bharat ek khoj and he said would you like to write for bharat ek khoj i said absolutely i would love to write for bharat ek khoj so shama zaidi and i wrote for 3 years every day we would write for 8 hours every single day for 3 mm -hmm. years uh, mm -hmm. going through 54 one hour episodes of bharat ek khoj researching mm -hmm. writing blah 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 Mm. after that siddharth ka uh, called up and he said that i am been asked to do a cultural magazine show called surabhi mm. and would you like to work on it and i said absolutely because after that bharat ek khoj was it was almost like getting an ma in history you know because i had read mm. so much uh, and it 
really excited me. So then I created Surbhi with uh, Siddharth Kak. That ran. Mm. So I've done a lot of television and mm. uh, uh, and and did reasonably well uh, in television. Um, yeah. So, but when private TV came, okay, mm. when Doordarshan, then you know Z started. Z was the first. Mm. You remember the Iraq War and CNN and all that, and then mm. Z came. We found that we television had no place for our kind of work. Okay, mm. the kind of stories that we wanted to tell. The television had changed completely. I mean, it was almost overnight the change that took place. Mm. Satellite TV was a different animal completely. Mm. And we thought that there was no place for us. And so then it seemed natural that if my interest was in telling real stories and you know based on real life material. then one should move into documentary and because surubi in a sense were mini documentaries yeah. culture documentaries mm-hmm. i already had a team of very interesting directors who were very keen on that and arunab and i knew each other even before that tipu has to call him and his mm-hmm. pet name is tipu bengali you know tipu mm-hmm. uh, we were friends and uh, we said let's start making films and arunab was very connected to the documentary scene already by then mm-hmm. so through him i got entry into the documentary world and we worked for about 8 years together uh, making whole kinds of many different different documentaries the first was maihar rag because mm. humne uh, maihar mein uh, ek uh, maihar band pe uh, surbhi ke liye ek chhota sa episode kiya tha uh, mm. ashok mishra the writer he's mm. from satna which is you know just mm. next door to maihar so he had told us about the maihar band so we had actually sent a team to shoot them so already knew maihar mm. <laughs> and the story of Alaudin Khan Sahab, and it was very fascinating. So mm. we were very keen. We we had built this great, you know, narrative that we wanted to film as a documentary film uh, about um, you know Alaudin Khan Sahab and his sons and Ravi Shankar and all that kind of thing. And we arrived in Maihar uh, in on a day in December when mm. we got off at the station. There were people running on the platform distributing a hastily produced. Tab- uh evening edition of the tabloid local tabloid and mm. on the cover of the tabloid it says tino gumbaj dhwast that was the day babri masjid had been demolished oh okay, okay. and we arrived in maihar on that day ah. and we got stuck in maihar because ah. the whole country was burning trains mm. were stopped mm. we ran out of money a very sweet hotel owner allowed us to stay beyond beyond our time we had no money left and in that one week and mehr was absolutely calm and quiet and you know ma sharda and all that the the secular uh, you know culture of maihar all that was put to test but it was very calm we were very mm. safe mm. but during those 8 days we discovered the real story of maihar the the what we had imagined was a very glossy story the real story of maihar of of were you also maihar. filming at that time the those 8 not days all, no not okay. at all not at all mm. not at all we met people people you know it was also a special time because of the crisis people were being much more yeah. honest and you know that kind of thing mm. and we went back to bombay and uh, ali akbar sahab had come from california and we were to mm. we had an appointment to meet him in bombay and we went back from the station we went straight to his hotel and we said this is you know this is the film you want to do and he said ki if pandit ji is in your film then i would refuse to participate in the film mm. because of their their animosity and we said forget that film the real film we know now so then we went ahead and made maihar we borrowed money we borrowed film stock the shot on 16 mm and uh, it won a national award and well that was the beginning of making documentaries so almost 8 mm-hmm. years we worked together then the company mm-hmm. broke up we went our own ways and then i started chrysalis films which continued mm-hmm. to make films mm-hmm. uh, it still does right no it doesn't no, i stopped it doesn't it. Oh, okay stop yeah, okay. yeah 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 and yeah. why did you because i always wanted to do theater full time sharmishta these were all ways to earn a living mm. except that they were very interesting ways to earn a living mm. and so i enjoyed doing it it wasn't mm. that but i always knew that the moment i could afford not to do anything else i would stop doing anything else mm. Mm. and that moment came about 15 years ago or 12 years ago whenever so uske baad main nahi karta ye so i am just curious because it's clear he uh, cotton 56 and onwards there's a very distinct influence that you have in your work uh, from the film that you were making ha huh? documentary and things like yeah. that you were making uh, i was wondering how might have theater influenced your cinematic work or documentary work or tv work did you ever think about it yeah 
I think so. I think I think for instance in my writing when I was writing uh, Bharat Ek Khoj, mm. you know, for every episode we had to find ways to fictionalize the episode because that was the right. style, na? That was mm. the style. Everything mm. would. So you know, you are often faced, and I remember. I mean, we did it in many different ways, but I remember very clearly. I was writing the Akbar episodes. Okay, right. we were writing different episodes. No, so the Akbar episodes, two episodes, I had to write, and there was so much to be said, and there was such a time canvas. My God, how does one how does one encapsulate it in ninety minutes? You know, forty five minutes, forty five minutes. How to do that, right? So I just you know I just said that I said suppose you know somebody is doing a scene. and then turns to the camera and speaks directly to the camera and says you know and after that for the next 3 months i tried to get my point across to akbar saab but he just would not listen and eventually mm-hmm. one day something happened and then this is what he said so mm-hmm. and i was very what i said will sham babu accept this okay mm-hmm. because it's so theatrical mm-hmm. this is so theatrical you are completely breaking that and going you're staying in character but mm-hmm. you're talking to the audience it's not yeah. nehru talking to the audience okay mm-hmm. but he loved the idea and he said yeah and that's how it got made so apart from writing a scene which you you have to understand the dramatic structure of the scene which theater had given me but to use theatrical devices you know i felt confident enough to do that mm. uh, so ye to ho ho, ho raha tha you know mm. um, i think documentary genre jo bhi hai na jo hamare man mein jo hai ki documentary matlab jo films division type documentary hote hai commentary chalta rehta hai aur aisa nahi hai the, the, the genre has become very sophisticated mm. uh hum log almost fiction like create kar sakte hai mm. technicians mm. know ki kis tarah se shoot karna hai taki aap fictional sequence ki tarah edit kar sakte ho ek sequence mm. ko mm. ek bazaar mein ek aadmi machli bech raha hai ek girak aake machli khareedta hai mm. isko aise camera people shoot karenge jaise ki aap literally like a fiction sequence you can edit it right. ek dramatic kor- ha so uh. documentary has taken a lot from fiction mm. also from mm. poetry from many from visual arts mm. you know mm. so, uh, what, what do you think would be because documentary or uh, archive ye sab leke sach ke sath matlab truth ke sath bahut zyada usko bola jata hai ki documentary matlab kuch sach bola ja raha hai aur fiction matlab kuch jhoot ya kuch banavati bola ja raha hai to aapke hisab se what is the role of truth in making a documentary or in in or how did you think of truth every time you made something which had anything to do with documentary were you very was it very important for you to fix to remain uh, let's say truthful yeah your work yeah. how would you yeah. talk about right that? from the beginning i think right from one of the most common words that hamare theater practice mein hum hamesha use karte hai listen you have to be truthful hum hamesha truthfulness khojte hai hmm ha huh? and truthfulness is not naturalism ओके अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि नेचुरलिज्म मतलब ट्रूथफुली देखो एक मग है मैं बिल्कुल ट्रूथफुली वो नहीं ट्रूथफुलनेस इज टू फाइंड द कोर टू फाइंड द कोर गेट रिड ऑफ द क्रैप इट्स लाइक माइकल एंजेलो जब जब अपने स्टैचू के लिए मार्बल ढूंढते थे क्वारी में जाके जो ढूंढते थे तो उनके सामने पचास टुकड़े पड़े रहते थे लेकिन जो टुकड़ा वो चुनते थे क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो ट्रूथ था जो वो खोज रहे थे Hmm. Okay, it's that kind of idea of truth as that kind of a metaphor. That it's the, so truthfulness has always been there. That the desire to arrive at a truthful emotion, at a truthful experience, हम कोशिश करते रहे. Even in the fiction so, that you made. Even in the fiction. So hmm. I don't think it, 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 it it's, it's it's natural that we would hmm. progress to truthfulness of this kind also. Hmm. Hmm. Right? Hmm. Yeah. It's natural. Yeah. 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 so because you know a lot of people go on to make these distinctions especially ha huh? ki genre ho gaya to documentary theater ka genre yeah, ho gaya ye yeah, genre yeah. ho gaya wo genre ho gaya yeah, yeah. do you yeah. switch on and off between the genres or you think it's an extension of all the work that you do yeah, aisa kuch nahi hai extension of all the work i mean what we try to do, do with diwar na haan, look at that exactly no? haan, see diwar mein kya ek 1942 ka natak करेक्ट है ना उस जमाने के पॉलिटिक्स या पार्टीशन या नॉट पार्टीशन इसको हमको कंटेम्पराइज करना है कैसे कंटेम्पराइज करें ये चैलेंज है ओके तो उसको कंटेम्पराइज करते हम एक्चुअली एक्चुअली एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं बट इन द फ्रेमवर्क ऑफ फिक्शन फिक्शन को तोड़ के हम एक और लेवल ऑफ फिक्शन एड करते हैं इट इज नॉट इट इज नॉट डॉक्यूमेंट्री दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर देर देर कैरेक्टर्स 
Mm, it's right. not the actor who's coming as an actor and speaking. Right. Yeah. You understand, no? We are yeah, actually yeah. taking it. So that has been the effort, yeah. Yeah, yeah. Just to give the audience a uh, uh, context of Divar. Divar is originally a play written by Prithviraj Kapoor, which Sunil recently had uh, directed, uh, and I had worked with him as the dramaturg for the play. If you have uh, photographs of the performance uh, uh, that you would probably want to share. Divar ke photos hain ya nahi mujhe nahi malum. Or both sare photos hain Divar ke nahi malum. Or any of your performance you would want to talk about in this context, maybe? Yeah, I can. I'll find it. Don't worry. We can talk. Yeah. I'll I'll look for it. Huh. Yeah. The um, other thing that I feel. That you take uh, a lot of interest in. अभी आपने बोला कि आपके लिए full time theatre करना बड़ा मतलब बहुत important था और something you always wanted to do. On the other hand, I have read an interview by you where you have said कि अगर theatre मतलब लोगों तक theatre पहुंचाने के लिए आपको theatre direct करना छोड़ना पड़े कुछ दिनों के लिए you are ready to do that. हाँ आपके लिए important तो मैंने is it what is more important then how would you think of that ki uh, you know uh, so you are in by all the all the work that you've done in theater as education ya theater in education to uske bare mein if you could tell us nahi nahi aisi baat nahi hai it is a it is okay so so at some point in one's life and it actually happened a little matlab What is the meaning of theater? इस ये सवाल हमेशा आता है ना दिमाग में कि क्या है थिएटर का डेफिनेशन क्या है पहली बार तो तब आएगा जब आपके सामने ऐसा नाटक सामने आएगा जो सब लोग कहते हैं ये तो रेडियो प्ले है ये थिएटर ही नहीं है है ना फिर आप कहते हो कि आप कौन होते हैं बोलने तो आप उस नाटक को थिएटर विकल रूप में करते हो और प्रूव करते हो कि एनीथिंग कैन बी थिएटर इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट ओके एक ये होता है यू कम टू अ स्टेज वे यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिएटर क्या थिएटर सिर्फ परफॉर्मेंस है है ना is it only performance is it a way of life is it a way of seeing the world is mm. it to do with much more than that you cannot separate aapki personal zindagi aur theater se aap aap bilkul separate nahi kar sakte ho kyunki mm. that is what theater is to jab aap is level pe pahunchte ho ek tarah se aapke soch mein to ab aap bilkul pagla jate ho and you have no point of no return mm. then it doesn't matter what you do na shamishta it doesn't mm. matter what you do to mm. agar aap main kehta hu ki agar agar by running a space जहाँ पे लोग मिले और चीजें एक्सप्लोर करें और साथ में बैठ के डिस्कस करें आर्ट्स के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में ये भी थिएटर हुआ एक तरह से एक किसी के साथ वर्कशॉप करना ये भी थिएटर हुआ थिएटर में एजुकेशन करना ये भी थिएटर हुआ मेंटर करना ये भी सो इट डजेंट रियली मैटर यू नो सो मैंने उस कॉन्टेक्स में कहा मैं बिल्कुल नाटक डायरेक्ट करना छोड़ूंगा नहीं भाई सवाल ही नहीं आता भाई <laughs> ये चार महीने कैसे बिताए भगवान जाने मृत्युंजय Yeah, we can. Yeah, hmm. yeah. You can so maybe expand it. Huh? Huh. Yeah, yeah. This is Divar. So, ye ye, you know, sab jante hain ki ye Divar ek kahani hai, do bhaiyon ki kahani hai, ek hawi. Ye naatak forty two, forty two, forty three me likha gaya tha. Jab pata chala tha ki nahi forty five me, sorry, nineteen forty five me likha gaya tha. Jab partition ki baat shuru ho gayi thi India apne desh me, aur Prithviraj Kapoor ka kehna tha ki. पार्टीशन नहीं होना चाहिए बहुत गलत है तो एज एन आर्टिस्ट ही रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन बाय मेकिंग अ प्ले दैट स्पोक अबाउट व्हाई पार्टीशन शुड नॉट हैपन और उन्होंने एक एलिगरी तैयार की एक हवेली है जहां पे दो भाई हैं जमींदार भाई हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं इस हवेली में सब खुश है उस उस जमींदार के जो जो किसान मजदूर हैं वो भी बड़े खुश हैं ये भाई भी बड़े खुश हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी आइडियल पैराडाइज वगैरह है ओके okay? और एक रात को फिर अचानक क्या होता है कि दो अंग्रेज वहां पे आते हैं नाटक में एक्चुअली पोर्चुगीज हैं क्योंकि 45 में आप अंग्रेज नहीं दिखा सकते थे नाटक वैसे भी सेंसर हो जाता था तो दो पोर्चुगीज मेहमान आते हैं शरणार्थी आते हैं कहते हैं कि हम हमें रहने के लिए जगह नहीं प्लीज हमें एक रात यहाँ रहने दीजिए 
और क्योंकि ये भाई इतने अच्छे लोग हैं वो कहते हैं बिल्कुल आइए रहिए उनको रहने देते हैं और धीरे धीरे ये जो है एक्चुअली विलन्स हैं धीरे धीरे पूरे जमींदार पे वो लोग वो लोग कंट्रोल कब्जा पे ले लेते हैं कब्जे में करते हैं और सारा एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध कर देते हैं और दो भाई लड़ते हैं ओके और ये हालत होती है कि हवेली में एक दीवार तैयार हो जाता है और वो एक तरह से मेटेफर है हमारा जो पार्टीशन का और एंड में क्योंकि 45 में पार्टीशन हुआ नहीं था तो एंड में दो भाइयों के बीच बातें होती है और कहते कि नहीं हम गलत कर रहे हैं और दीवार तोड़ देते हैं और हमें बताया जाता है कि कई बार ऑडियंस जो नाटक देखती थी वो भी स्टेज पे आके दीवार तोड़ती थी वगैरह वगैरह तो ये बहुत ही पॉपुलर नाटक था उनका और पृथ्वी थिएटर ने मुझे कहा दो में कि आप हमारे फेस्टिवल के लिए ये नाटक कीजिए तो मैंने कहा हाँ करेंगे लेकिन 1945 में जो पार्टीशन नहीं था और 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है और राह है और मेंटेन किया है और और एक तरह से जिसको बढ़ावा दिया गया है हमेशा पॉलिटिकल एंड्स के लिए उसका हम क्या करेंगे तो इसको कंटेम्पराइज कैसे करें तो मुझे एक आइडिया आई कि नाटक में दो पात्र हैं आ, रामू और लक्ष्मी ये नाटक में नौकर है आ, और वो थोड़ा सा लव एंगल है नाटक में मैं ढूंढ रहा हूँ थोड़ा सा रामू और लक्ष्मी का ये है रामू और लक्ष्मी लव एंगल है तो मैंने क्या किया कि आ, नाटक की शुरुआत दो स्टूडेंट्स हैं आज के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस स्टडीज वो दीवार नाटक का डिस्कशन कर रहे हैं और लड़की कहती है कि यार ये क्या नाटक है यार इज कम्प्लीटली आउटडेटेड और यू you नो know, ये और लड़का कहता है नहीं नहीं उसमें भी एक जान है ओरिजिनल टेक्स्ट में भी एक मतलब है हमको करना चाहिए जिसे ये बकवास है करना और वो झगड़ते हैं और ये जो मोमेंट है वो स्क्रिप्ट को लेके झगड़ रहे हैं एंड मैजिकली दे आर ट्रांसफॉर्म टू द प्रोडक्शन ओके और नाटक में ये रामू ये रामू है और पीछे लक्ष्मी खड़ी हुई है ये कैरेक्टर्स बन जाते हैं ओके ऑन दे वॉच द प्ले फ्रॉम इन Yeah. और प्ले के बीच में सीन्स के बीच में वो स्टेप आउट करके नाटक के बारे में डिस्कस करते हैं yeah. और सारे जो पॉलिटिक्स जो हम हम नाटक का क्रिटिक जो करना चाहते हैं yeah. नाटक के बारे में जो बात करना चाहते हैं इनके जरिए करते हैं और एंड yeah. में जब नाटक दीवार तोड़ने की बात होती है तो ये yeah. लोग वहां पे फ्रीज में चले जाते हैं एक्टर्स और yeah. ये लोग फिर बात करते कि भाई इस दीवार की बात अब छोड़िए ये तो दीवार yeah. है लेकिन हमारे समाज में इतने सत्तर अस्सी सालों में हमने जो इतनी दीवारें बांध दी है रिलीजियस बाउंड्रीज कास्ट बाउंड्रीज जो भी वॉल्स जो है उनके बारे में हमें जरा सोचना चाहिए उनको तोड़ने की बात करनी चाहिए वगैरह 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 और उस मोड पे नाटक एंड होता है तो दिस वॉज एन इंटरवेंशन ये हमने नाटक में ये डिवाइस ऊपर से बाहर से हमने इंटरवीन किया तो इसकी बात हो रही थी तो ये अभी एक्टर्स ये दो एक्टर्स जो है वो ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं पीछे नाटक भी चल रहा है तो दे आर एबल टू गो इनसाइड एंड आउटसाइड द प्ले कंटिन्यूसली ये डिवाइस क्रिएट करने के लिए काफी टाइम लगा आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड फोर ड्रामाटर्स फॉर दिस प्ले बटिंग you know aditya nigam brought something as um, uh, i feel the um, um what's his name uh, i think bevel also worked on it no bevel uh, of nave uh, yeah yeah uh, and costa costa i think costa nayak from yeah so as you can see uh, lots of jnu people worked on it yeah <laughs> so uh, yeah so ye tha is natak ko leke ha okay. uh, uh, right so i don't know what context you asked this question in we were talking about the document truthful correct 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 so so iske zariye ab ye bhi hai so ab ab ye fiction within fiction hum ek device ke zariye truth ko dhoond rahe hain na hmm hmm aur contemporary truth ko dhoond rahe hain hmm right right so in this context if we can go back to what we were just discussing which is uh, थिएटर इन एजुकेशन और थिएटर एज एजुकेशन तो उस पर यू हैव वर्क लॉट आपने बहुत काम किया है शहदरी स्कूल के साथ आपका एसोसिएशन रहा है या सलम सलम बॉम्बे ट्रस्ट के साथ आपका भी एसोसिएशन आई थिंक है अभी भी है ना हाँ सो कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट दैट या तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब टेलीविजन ना ये जो टीवी का प्राइवेट टीवी सेटेलाइट टीवी का दौर चला 
तो हमारे बहुत सारे थिएटर के एक्टर्स टीवी की तरफ जाने लगे क्योंकि देर वॉज सडनली एक्टर्स कुड बी फुल टाइम एंड दे कुड मेक अ लिविंग ना तो थिएटर में थोड़ा सा स्लम्प हुआ यू नो और हमारे थिएटर ग्रुप में अर्पणा में काफी इसका इम्पैक्ट हुआ काफी लोग टेलीविजन की तरफ चले गए और तो फिर मैंने एक्चुअली रेगुलर स्पेसेस में परफॉर्म करना बंद ही कर दिया थिएटर्स में परफॉर्म बंद ही कर दिया और मैं फिर आई साइड मूविंग इनटू अदर एरियाज ऑफ थिएटर और एक तीन साल में सयादरी स्कूल के साथ हर महीने जाके दस दिन का काम करता था बच्चों के साथ थिएटर इन एजुकेशन एक्चुअली आई एम नॉट ट्रेंड इन इट मैं किताबें पढ़ता था वहां जाके एक्सपेरिमेंट करता था थिएटर टेक्निक्स के जरिए बच्चों के साथ कोशिश करता था कि वो अपने बारे में थोड़ा सा समझ उनको आए क्योंकि एक्टर्स को हम उसी तरह से ट्रेन करते हैं तो आप थोड़ा पानी पी लें देख लेना आपकी आवाज थोड़ी अब फंस रही है आ, ओके। <laughs> या। आ, तो ये सब किया था आ, ये करीब पांच साल चला आ, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब आप बच्चों को थिएटर पढ़ाते हो या उनके साथ थिएटर एक्टिविटीज करते हो तो आपको यू हैव टू गो बैक टू द फाउंडेशन द फंडामेंटल्स है ना आप कोई ट्रेंड एक्टर्स के साथ काम नहीं कर रहे हो एक तो ये बात है दूसरी बात है कि थिएटर में एक्टर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं वो सामने से आते हैं इन बच्चों को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको बोला गया कि ये सर आएंगे आपके क्लास में और आपसे कुछ काम करवाएंगे ओके यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग टू देम <laughs> ये बहुत एक हमिंग एक्सपीरियंस है है ना बहुत ही हमिंग एक्सपीरियंस है और <laughs> दूसरी बात कि आपके इतने थिएटर के जो अजम्पन हैं आपको री एग्जामिन करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों को ये अजम्पन से कोई लेना देना नहीं है दे विल रिएक्ट द वे दे वांट टू रिएक्ट तो मैं कहूं कि एक साल के बाद तो मुझे समझ में आया कि यार दिस इज अंटेस्टिक री लर्निंग फेज मतलब ये क्या है दिस इज दिस इज लाइक यू नो आई वुड पे गुड मनी टू गो थ्रू दिस बिकॉज आप री एग्जामिन कर रहे हो आपके सारे अजम्पन्स चैलेंज कर रहे हो एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सी द इम्पैक्ट इट इज हैपनिंग ऑन चिल्ड्रन यू नो तो सीधी बात है जब वो बोर्डिंग स्कूल था तो जो नए बच्चे आते हैं जो जैसे मैं गया था स्कूल में आठ नौ साल की उम्र में ये थोड़े आजकल थोड़े से लेट भेजते हैं तो दस साल का लेकिन पहली बार आजकल के बच्चे आप जानते हैं ना कितना पेरेंट्स इतना क्लॉजेट करते हैं ना बच्चों को उस hmm. जमाने right. में तो हम तो फिर भी थोड़े से इंडिपेंडेंट थे तो hmm. पहली बार घर छोड़ के कहीं और रह रहे हैं है ना hmm. तो दे आर वेरी होम सिक है ना दे आर वेरी होम सिक तो उनके साथ एक सिंपल मेमोरी एक्सरसाइज कि आप अब आपके अब सब लोग आप दस बच्चे हैं बारह बच्चे हैं ईच ऑफ यू डिस्क्राइब योर मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एट होम इन द मॉर्निंग व्हाट आर द साउंड्स यू हियर और बच्चे बड़े एक्साइट हो जाते हैं बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर अलाउड टू रिमेम्बर दे होम्स ओके विदाउट फीलिंग गिल्टी एंड फीलिंग प्राउड बिकॉज एवरीबडी सिंग ओ अच्छा मेरे यहाँ ऐसे होता है यू नो and suddenly the whole experience of homesickness becomes actually celebration of your home okay mm. of men so theater has this amazing capacity to do these things you know uh, and i said ki ye impact bhi ho raha hai main bhi seekh raha hu ye to win win situation hai to 3 saal maine kaam kiya also my daughter used to study in that school so i was allowed to then be with her you know like she any, in shahadri uh, school huh. yeah so like any fond parent when the other parents were allowed to go only for a week i would go for a week every month hai na तो वो भी एक एडवांटेज था सो यू नो ऑल द सेल्फिश मोटिव्स वर आल्सो देयर तो सही था वो सही था इट वाज अ गुड पीरियड नाउ अ लॉट ऑफ दैट लर्निंग आई एम यूजिंग इन अदर वर्क विद सलाम बॉम्बे एटसेट्रा जो राइट नाउ कमिंग टू योर करंट वर्क यू नो यू स्टार्टेड अ न्यू थिएटर कंपनी विद सपन सरन इन 2015 आई थिंक राइट 15 हाउ डिड दैट कोलैबोरेशन हैपन एंड that's a different i mean studio tamasha from what i have seen is a very small space it's very quintessential of the varsova area of course now you have moved out aap log varsova mein abhi nahi ho lokhand wala mein shift kar liye but can you tell us ki ye collaboration sapan ke sath kaise hua aur fir abhi matlab why arpana ke baad tamasha theater open karne ki zarurat kyun mehsoos ki mehsoos hui ha 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 तो इसके पीछे दो तीन आ, मुद्दे हैं एक तो तमाश अर्पणा में आ, आ, मेरे प्रोडक्शंस के स्केल बढ़ता गया है काफी बड़े प्रोडक्शंस करता हूं मैं है ना लोरेटा हो दीवार हो 
या वट एवर देव ऑल द प्रोडक्शन मारोपी हो गए और अमूत बड़े तो उसमें क्या होता है ना स्टेक्स आपके बढ़ते हैं आपके रिस्क बढ़ जाते हैं और कई बार आप अपने आप को पूछते हो कि क्या क्योंकि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं क्योंकि इतना समय जा रहा है और ये थोड़े से यू नो बिगर प्रोडक्शन है तो क्या आप रिस्क लेना बंद कर रहे हो आई यू प्लेइंग सेफ ये ये एक वॉइस ऑफ कॉन्शियस जो है ना वो रात के ढाई तीन बजे जब आप जग जाते हो तब ये आपको पूछता है पॉइंट नंबर वन एंड आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू आस्क योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट के भाई आई यू नाउ जस्ट यू नो राइडिंग ऑन योर वट यू नो और आई यू ट्राइंग न्यू थिंग तो ये एक है दूसरी बात मुझे नई पीढ़ी के साथ कम काम करना बहुत 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 ज्यादा पसंद है और मुझे हमेशा ये लगा है कि मैं बहुत अप्रोचेबल हूँ जो भी मुझे मिलना चाहता है वो आराम से मिल सकता है क्योंकि मैं कभी किसी को ना नहीं कहता मैं मिलूंगा जरूर उसके आगे हो ना हो लेकिन मिलूंगा जरूर लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आके कहा कि आपको ये पता नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आप हमें आपसे मिलना मिलने नहीं देते हैं तो आई सेट ओ माई गॉड मुझे नहीं पता था <laughs> और ये हो जाता है ना ये हो जाता है मतलब लोग भलाई के लिए करते हैं लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है ना गेट कीपर्स आ जाते हैं आपकी जिंदगी में तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि यार ये मैं मैं गलत फहमी है मेरी कि मैं तो इतना अप्रोचेबल हूँ थोड़ा सा मैं खुश हो गया है ना तीसरी बात कि बड़े प्रोडक्शंस करने का बड़ा एक और प्रॉब्लम ये है कि आप स्पॉन्टेनियसली काम नहीं कर सकते है ना कि चलो यार करते हैं यार इस पे नाटक चलो चला तो चला नहीं चला तो कुछ नहीं दोष करते हैं है ना नहीं। ये नहीं कर सकते हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मुझे हमेशा ऑल्टरनेटिव स्पेसेस में इंटरेस्ट रहा है बहुत पहले से और हम कर चुके हैं हमने एक्चुअली करीब एक साल रामू और मैंने अंधेरी में वाई वाईडब्ल्यूसीए में उनके कोटियाड में एक, एक साल के लिए एक नेबरहुड थिएटर एक्सपेरिमेंट किया था तो आई ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम उस तरह का थिएटर कोशिश करें एक इंटीमेट थिएटर इनफॉर्मल स्पेसेस में जहां पे हम आइडियाज को एक्सप्लोर करें थिएट्रिकली आइडियाज को एक्सप्लोर करें और ऑडियंस के साथ हमारा एक अलग रिश्ता हो बड़े थिएटर में क्या होता है कि लोग पैसा देते हैं टिकट खरीदते हैं अंधेरे में बैठ के नाटक देखते हैं नाटक के बाद चले जाते हैं हाँ अगर आप थिएटर वाले हो या आप थिएटर वालों को जानते हो तो आप बैक स्टेज में आके जाके लोगों से मिल सकते हैं नहीं, नहीं तो नहीं। आपका रिलेशनशिप ऑडियंस के साथ बिल्कुल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है क्या कोई और रिलेशनशिप हो सकता है जैसे कि छोटी जगह में आप सबको मिल सकते हो सब तो देट वॉज वन ऑफ दी अदर रीजन नए थिएटर कंपनी फॉर्म करने के पीछे ये मकसद था कि जब नए लोग आपके साथ काम करेंगे तो एक पुरानी संस्था जो है जो बीस पच्चीस तीस सालों से चल रही है उनमें उस संस्था में उनको डालना मतलब वो संस्था की जो एक हिस्ट्री है और एक एक ट्रेडिशन है वो एक ओप्रेसिव फोर्स बन जाता है नए लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी तरह से ट्रेडिशन बनाए अपनी तरह से सिस्टम्स बनाए दे शुड फील फ्री टू डू दैट और मैं हूं ना वहां पे टू मेक श्योर दैट बहुत ज्यादा गलतियां ना हो है ना तो मैंने कहा कि नई एक नई संस्था शुरू होनी चाहिए एक नया आइडेंटिटी होना चाहिए Uh, तो ये कुछ कारण थे तो और उस समय बम्बे और पूरे देश में uh, अलग अलग शहरों में लोग ऑल्टरनेटिव स्पेसेस खोज रहे थे इसकी शुरुआत थी तो एक लहर भी था देश में तो हमने कहा हम, हम भी उसका एक हिस्सा बनते हैं तो पहले तीन साल हमने अलग अलग स्पेसेस में अलग अलग एक्टिविटीज की परफॉर्मेंसेज वर्कशॉप थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स प्ले रीडिंग्स बहुत अलग अलग लाइब्रेरी के साथ कोलेबोरेशन किया किसी बार के साथ किया वगैरह वगैरह उसके बाद हमने सोचा कि हमें अगर आइडेंटिटी चाहिए तो एक जगह चाहिए वी नीड अ फिजिकल स्पेस जिससे लोग आइडेंटिफाई करें और अगर आप हिस्टोरिकली देखो पृथ्वी थिएटर हो या रंगशंकरा हो या भूलाबाई मेमोरियल सेंटर हो या वालचंद हो या छबिल हो जब एक फिजिकल स्पेस सपोर्टिव स्पेस हो तो अपने आप एक्टिविटी तैयार होती है है ना तो हमने फिर आराम नगर वर्षो में एक 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 शैक जिसको बंगला कहते हैं बम्बई में उसको हमने रेंट पे लिया उसको एक परफॉर्मेंस स्पेस एक कल्चरल स्पेस में कन्वर्ट किया और दो साल चलाया इट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू सी कि इस तरह की इस तरह का सेंटर चल सकता है इसमें क्या हो सकता है क्या कर सकते हैं हम हाउ हाउ कैन वी हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ सिटी और वो ट्राई किया पैसे खत्म हो गए फिर हम निकल गए वहां से अभी तो लोखंड वाला में है ना वो हाँ, एक छोटी जगह है एक छोटी जगह है okay. उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते जितना हम वहाँ करते थे अच्छा 
बट इट इज अंटिन्यूशन ऑफ दैट वो स्पिरिट है लेकिन उतनी एक्टिविटी हम नहीं कर पाते Hmm. 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 Okay, I think I'll ask my last question and then we'll open up for uh, questions from the audience, है ना? तो आपका काम जो है काफी बार लोग कहते हैं कि आपका काम टेक्स्ट बेस्ड काम है, है ना? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया एक्जेक्टली उसका मतलब क्या है पर आप किसी और इंटरव्यू में ये भी आपने कहा है एंड आई एम एक्चुअली कोटिंग यू हाँ यू हैव सेड फॉर मी द स्क्रिप्ट इज नॉट गॉड Yeah, yeah, that is also yeah. something you have said. So, yeah. could you tell us a little bit about that? And, yeah, haan, yeah. Yeah. देखो भैया ये टेक्स्ट बेस वगैरह ये जो बातचीत तब शुरू हुई जब फिजिकल थिएटर की बातें शुरू हुई है ना? We were not interested in separating. हमारे लिए the act, the body of the actor. देखो हमारे थिएटर में मिनिमलिस्ट थिएटर करते थे. हमारे पास पैसे नहीं थे. हमारे पास एक्टर्स थे, टेक्स्ट था और मंच था. बस और कुछ नहीं था. ना पैसे थे कॉस्ट्यूम्स के लिए ना सेट के लिए. so the actor's mind and the actor's body has been of primary importance to us always so hum isme aur aur hamare scripts the text scripts the so in our minds there was never any this kind of thing but jab ye physical theater wagera ka daur chala aur acha hum to physical karte hain text based theater is old fashion convention tab hum assert karne wale hain ki ha karne lage ki bhai ha hum टेक्स बेस्ड थिएटर करते हैं अगर आप मेरे वर्कशॉप में आओगे तो आपकी फिजिकलिटी को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम आपके दिमाग को एक्सप्लोर करेंगे और हम शब्दों को एक्सप्लोर करेंगे हम विचारों को एक्सप्लोर करेंगे तो ये आप मान के आइए हमारे वर्कशॉप पे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे है ना तो इट्स इन दैट कॉन्टेक्स दैट आई एम फोर्स टू यूज दैट टर्म टेक्स बेस्ड ओके वी डू थिएटर ओके इट डजेंट रियली मैटर हमारे लिए बॉडीज उतनी इंपॉर्टेंट है और हम हम फिजिकलिटी यूज करते हैं हमारी तरीके से बस और कुछ नहीं हैविंग सेड दैट द टेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट बिगनिंग पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर अ वाइल आई गेट इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअली मेकिंग द टेक्स्ट हैपन है ना सो दैट वो शिफ्ट तो ऑलरेडी हो चुका है सेक्स मोरालिटी के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आईडिया विद अ राइटर द राइटर डज 99% ऑफ द वर्क बट द आईडिया हैज कम फ्रॉम मी एंड आई एम सेइंग लुक दिस इज द आईडिया वी नीड टू एक्सप्लोर and then they make mm. the idea their own and do that kind of thing mm. uh i have also worked with first time texts of writers okay right and it's very easy to take somebody's newly written script and say this doesn't work yeah see we have to change this 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 and make it work okay it's very easy to do that it does not help anybody except the mm. ego of the director okay mm. i have been trained to think that if something does not work in the text that's what a director's job is to make it work and when you have failed in every way then you ask the writer to change things okay right so i am respectful to the text but i am not reverential to the text marathi theater mein ek tradition hai ki agar maine tendulkar ka natak liya to i have to literally do this and work on the text i will not do that mm-hmm. i've done tendulkar's original play and i have added devices to the play that it would have shocked him okay but i believe that it was important for the truthfulness of the play and when he is heard yeah. he never saw his own plays but when mm. he is heard about it he is accepted it so mm. that's what i mean that is the difference between god and not being god that's all i respect <laughs> text very much yeah, yeah. okay yeah. see so i've chosen a text i have chosen yeah. a text I, i can't choose a text and say ab main isko are to fir koi aur karo na bhaiya tumko tum kon rok rahe ho aap apna natak likho kya problem hai hai na okay mrityunjay okay. can we ha you have any question yeah yeah मैं जैसे अपने राइटर्स की बात कर रहे थे राइटर्स के साथ मिलके कोलाबोरेट करके काम करने की जो बात है थिएटर में इसका वो तो आपके साथ जो रामू रामनाथन के साथ का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ काम करने का जो प्ले राइट उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा बताएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज आपने दिए उनके साथ नहीं रामू के साथ मैंने सिर्फ कॉटन फिफ्टी सिक्स किया कॉटन कॉटन जी किया कॉटन फिफ्टी सिक्स किया है तो जैसे कि मैंने कहा कॉटन 56 में ट्रांसलेट तो करना ही था क्योंकि अंग्रेजी में तो हम कर ही नहीं सकने, सकते थे नाटक ना तो ट्रांसलेट तो करना ही था अब बात हुई किस तरह का ट्रांसलेशन होना चाहिए यू नो दैट दैट्स अ वेरी बिग डिसीजन किस तरह का ट्रांसलेशन होना चाहिए आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन नेचुरल लैंग्वेज ऑफ अ प्ले ओके तो उस नाटक का नेचुरल लैंग्वेज एक्चुअली था मराठी है ना बट हम इक्वली वैलिड रीजन के लिए मराठी में नहीं करना चाह रहे हम हिंदी में so how do i preserve the natural spirit of that 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 culture that text to phir chetan ko kaha jo marathi ke lekhak hain lekin hindi jante hain lekin hindi kis tarah ki hindi wo bombay mein hindi seekhe bombaiya hindi nahi bombay mein hindi seekhe he is not a natural hindi speaker jaise aap log ho 
यू नो अब दिल्ली से हो या बिहार से हो कहीं से भी उस तरह की ओके सो हिंदी इज दैट मच रिमूव और क्योंकि वो मराठी में लिखते हैं मराठी सिंटैक्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो उनको कहा कि आप मराठी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कीजिए जहां तक हो सके उन्होंने किया जब पहला ड्राफ्ट किया ट्रांसलेशन का दो पन्ने का किया था तो बहुत ही फ्लैट लग रहा था बहुत ही फ्लैट लग रहा था हमने कहा यार चेतन मजा नहीं आ रहा है यार बहुत फ्लैट है तो इसे दिया एग्री विथ यू मुझे दो दिन दीजिए मैं कुछ करता हूँ और दो दिन के बाद उन्होंने एक सीन वर्स में ट्रांसलेट किया फ्री वर्स में उसकी वजह से काफी नाटक को एडिट भी कर सके हम मतलब बहुत जल्दी सीन के सार तक हम जा सके वी डिड नॉट हैव टू गेट इनटू दैट होल बॉडी एक्सप्लेनेशन ए के बाद बी बी के बाद सी वी डिड नॉट डू दैट वर्स में ये ताकत है तो ये अब हर चीज में रामू से कंसल्टेंसी होता था और उसके और चेतन के बीच काफी डिस्कशंस हुए हैं किस तरह से होना चाहिए बिकॉज़ एक तरह से इट वाज ऑलमोस्ट अ ट्रांस क्रिएशन ऑफ द प्ले इट इज नॉट अ ट्रांसलेशन एनीमोर है ना अ बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सबको सबके मन में था कि नाटक का जो एक ट्रूथ है वो पहुंचाना है और सारे आर्ग्यूमेंट उस स्पिरिट में हुए फॉर्चुनेटली और बस बना यू नो दैट वॉज वॉट वी हैड एंड आई थिंक इट वॉज इट वॉज आई थिंक ट्रांसलेशन के बारे में टेक्स के बारे में ये नाटक मेरे लिए बहुत ही एक लर्निंग प्रोसेस था यू नो ग्रेट लर्निंग प्रोसेस है चेतन दातार एक्चुअली चेतन दातार जब दुबे जी के साथ काम करने आए थे पहली बार बहुत यंग थे वो उन्होंने एक वन एक्ट नाटक लिखा था बट दुबे जी हेड वे ऑफ स्पॉटिंग ये लड़के में एक राइटर है तो हम दिल्ली जा रहे थे अंधा युग करने ओके बहुत बड़ा फेस्टिवल था और अंधा युग करने जा रहे थे दिल्ली ट्रेन से और चेतन दातार को ट्रेन में बिठाया गया और दुबे जी ने कहा यू हैव यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यंग फेलो ओके और वो बहुत ही सड़ियल कलरलेस फेलो कुछ बोलता नहीं है कुछ नहीं है छिपा रहता है यू नो आई नो आई थे ये क्या करेगा यार और थोड़ा सा ये भी हुआ ना कि कोई नया है ग्रुप में तो थोड़ा सा हम ज्यादा ही क्रिटिकली देखते हैं ना तो ये 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 हमारा रिलेशनशिप था और फिर जब उसने सावलिया उसका पहला नाटक किया ऐसे मैन दिस बॉय इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड तो और फिर बहुत जल्दी चेतन यू नो ही रैपिडली ग्रो विद दुबे बहुत रैपिडली लेकिन वो थोड़े से ज्यादा दुबे भक्त थे वजह हम लोग इतने दुबे भक्त नहीं थे वो ज्यादा थे ही रियली ग्रैब्ड ऑन टू ऑल ऑफ दुबेस आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स और वो उसका एडवांटेज भी रहा और उसके डिसएडवांटेज भी रहा दोनों अ but there was no question that he was a very very talented writer to jab maine three penny opera adapt karna chaha to maine pehli baar chetan ko jaake kaha ke chetan tum adapt karo give me a fresh adapt pl deshpande ne adapt kiya hua hai bhaiya ye natak three penny opera okay teen paise se tamasha jo jabbar patel ne direct kiya produce kiya bahut successful hai to you can imagine for a young writer to do it it's a it's a daravni cheez hai bhaiya main kya but he did it but chetan ke sath mera jhagda bhi hua hai मैंने एक नाटक किया था तुम्बारा सयाजी शिंदे का मराठी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाटक बहुत विचित्र बहुत ही बहुत ही फैंटास्टिक प्ले और शो देखने के बाद चेतन आया था शो देखने और मैंने कहा क्या लगा तुम्हें चेतन तो उसने कहा कि सुनील डेढ़ घंटे में मुझे मैं, कुछ मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा तो मैंने कहा कि यार चेतन अगर डेढ़ घंटे के नाटक में तुम्हें दस सेकेंड भी अच्छे नहीं लगे तो या तो तुम्हें नाटक देखना बंद करना चाहिए या मुझे नाटक करना बंद करना चाहिए और दो साल तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की अच्छा, I was very hurt. I was very hurt. It was very very hurt. hurt. ego था, but also felt कि कि यार ये क्या है? हमें सिखाया गया कि जब आप नाटक देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ढूंढो नेगेटिव तो ढेर सारे मिल जाएंगे आपके ओके okay? और तुम उस ट्रेडिशन के लड़के हो तो तुमको कैसे डेढ़ घंटे में कुछ पसंद नहीं आया यू अंडरस्टैंड तो वट एवर लेकिन जब चेतन दाता बीमार हुए तब बड़ी चिंता हुई क्योंकि वो गायब हो गए यार ही रिक्लूसिव किसी को मिलने नहीं देते थे और अब तब तक हमारी दोस्ती फिर से हो गई बन गई थी और मैंने कई बार फोन किया कि नहीं यार अब नहीं अब नहीं मैं 
ठीक नहीं हो वगैरह वगैरह और जब फाइनली ही पास अवे और जब मैं क्रिमेशन पे गया एक्चुअली येस्टरडे वॉज इज डेथ एनिवर्सरी हाँ ये तो आई वॉज शॉक्ट वेन आई सॉ हिज बॉडी मतलब आई वॉज शॉक्ट एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन उसकी सेक्शुअलिटी को लेके यू नो कुछ लोगों का कहना था कि ही वॉज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद बींग गे बट ही हैड नॉट कम आउट कुछ लोगों का कहना था कि नहीं एक्चुअली वो बीमार थे किसी और वजह से कॉलिक से वगैरह 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 बट अगर आप उसके काम के काम को देखो तो नंबर वन माधव बाग नाम का नाटक उन्होंने लिखा था शॉर्ट प्ले जहां पे इट्स अ वन वुमन प्ले एक वर्किंग वुमन मिडिल क्लास औरत जो शिवाजी पार्क में रहती है बारिश का दिन है वो घर में वो ऑफिस में कहते कि मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि बम्बई की बारिश मतलब मैं यू नो क्लासिकल म्यूजिक सुनूंगी किशोरी अमोन कर मैं भजिया बनाऊंगी और मैं घर में आराम करूंगी और उस दिन उसको पता चलता है कि उसका यंगर लड़का दो लड़के हैं उसका फेवरेट लड़का उसके बेड के नीचे वो देखती है सारे मेन के मैगजीन्स देखती है और उसको पता चलता है कि दिस बॉय इज गे एंड शी डिड नॉट नो दिस और उसको इट्स लाइक अ शॉक टू हर शी इज लाइक अ शॉक टू हर जब तक शी इज डीलिंग विद शॉक वो लड़का जो हॉस्टल में है पास में किसी इंजीनियरिंग कॉल में वो घर आता है कहता है कि मैं आ गया वीकेंड के लिए मम्मा आई वॉन्टेड टू बी विथ यू एंड शी सेस कि ये मैंने तुम्हारे बारे में ये मुझे पता चला है एंड उसको वो एक अपना एक सीडी देता है कहता है कि ये आप सुनिए तब तक मैं आराम करता हूँ फिर हम बाद में बात करते हैं और उस सीडी में लड़का अपने जर्नी की बात करता है हाउ ही कम्स टू टर्म्स विथ एक्सेप्टिंग बींग गे हिमसेल्फ और प्ले में दो अंत है वो कहती है वो बुलाती है उसको कहती है कि चलो चलो हम डिनर करने जाते हैं और पता चलता है कि हीस टेकन पॉइजन एंड ही डाइज कम इट सुड और इस पॉइंट पे जो एक्ट्रेस है नाटक जो कर रही है वो राइटर से रिबेल करती है कहती है ये बकवास नाटक है तुम कौन होते हो तुम्हारे पात्रों को मारने के लिए बिल्कुल नहीं अंत ये होना चाहिए एंड मदर एंड सन कम टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट इज सेक्शुअलिटी ओके ये नाटक उसने लिखा था तो मेरे लिए तो ये था कि दिस इज अ मैन हु ओन वे थ्रू इज आर्ट टू कम टू टर्म विथ इज ओन यू नो बैटल्स तो जब वो गुजर गए तो आई वॉन्टेड टू डू समिंग इन हिज मेमोरी जस्ट फॉर माई सेल्फ नॉट टू मेक अ बिग डील बट आई वॉन्ट तो मैंने कहा नंबर वन माधव बाग करें बट इट्स बिन डन सो मेनी टाइम्स क्या करें तो सचिन कुंडलकर जो एक पूना में ही इज नाउ नोन एज अ फिल्म मेकर बट थिएटर में रहा करते थिएटर में तो सचिन और चेतन काफी करीब थे तो मैं सचिन को मैंने कहा कि यार मुझे आई वॉन्ट अ प्ले एज अ ट्रिब्यूट टू चेतन तो उसने कहा कि यार मैं अभी एक नाटक लिख रहा हूँ दो लड़के हैं एक डायरेक्टर है एक एक्टर है बोथ आर गे एंड दे आर डूइंग अ प्ले दे वांट टू कास्ट दिस ग्रेट स्टार फ्रॉम दी पास्ट वगैरह वगैरह तो उसके साथ एक नाटक करना चाह रहे हैं वगैरह तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि जो वो नाटक करना चाह रहे हैं वो नंबर वन माधव बाग नाटक हो उसका हाँ हो सकता है क्यों नहीं दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग तो ऐसे करो ना फिर सो ही रोट ड्रीम्स ऑफ तालीम अबाउट अ यंग डायरेक्टर एंड हिज गे पार्टनर हु एक्टर वो नाटक कर रहे हैं वो एक 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 बहुत मशहूर एक्ट्रेस जो डिसअपियर हुई है उस उसको कास्ट करते हैं एंड शी इज प्लेइंग दैट मदर एंड शी इज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विथ हर कैरेक्टर एंड दिस डायरेक्टर एंड हिज रिलेशनशिप विद हिस पार्टनर क्योंकि उसका भी एक ड्रामा चल रहा है तो ये है ड्रीम्स ऑफ तालीम इसके ज्यादा शोज नहीं हुए लेकिन इंटरेस्टिंग था सो ऑफ कोर्स सावलिया के इमेजेस हैं मेरे पास वो मेरे आर्काइव में है वो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ डूइंग यार अगर आप लोग रुक सकते हो तो मैं कर सकता हूँ लेकिन इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ डूइंग फोटोग्राफ्स अनफॉर्चुनेटली बम्बे में फ्लड हुआ था बहुत बड़ा और हमारे सारे उस समय के जो आर्काइव हैं वो फ्लड में डिस्ट्रॉय हुए बिकॉज दिस वॉज नॉट इसके यू नो वो उस जमाने में हम स्कैन नहीं कर सकते थे वगैरह ना वो हार्ड कॉपीज थे फोटोज के वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए चित्रपट के 
अगर वही सुरभि शर्मा है जो चित्यापट में उसने भी काम किया था शायद सुरभि इज दैट यू मे बी मे बी रवि सांगवाई हैं वो चाह रहे हैं कि टैक्स फ्री प्ले है उनके इमेजेस या उसके बारे में आप बता पाए ये देखो हमारे सारे पुराने एक्टर्स आ गए हैं सेशन में और अपने अपने प्लेस के फोटोग्राफ्स बांट रहे हैं हाउ स्वीट हाउ नाइस हाउ नाइस टू हैव यू हियर थैंक यू रवि वेरी नाइस टू हैव यू रवि अनफॉर्चुनेटली टैक्स फ्री के भी फोटोग्राफ डिस्ट्रॉय हो गए हैं I'm sorry, उसके उसका एक भी फोटो मेरे पास नहीं है I'm really sorry about that. Yeah. <laughs> एक पूरा फेज था uh, उस समय का जितने भी प्लेस हमने उस जमाने में किए थे और जितने भी फोटोग्राफ्स उन एल्बम्स उस ड्रॉर में पड़े थे जब फ्लडिंग हुआ वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए अच्छा मेरे मेरा एक ये मेरी छोटी सी जगह ऐसा उसको लेके स्टोरी जी ने सॉन्ग जो प्ले है आपका जी उसका आइडिया कैसे आया और फिर कैसे आपने उसको इवॉल्व किया उस प्ले को उसको लेके अगर आप बता पाए क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब तो बहुत ही कमाल का एक प्रोडक्शन जो है सो स्टोरीज इन सॉन्ग का आइडिया आया एक्चुअली अनिश प्रधान और शुभा मुदगल से शुभा मुदगल अनिश प्रधान आप जानते ही हैं बहुत ही मशहूर स्किल्ड ब्रिलियंट म्यूजिशियन है लेकिन वो तो है ही लेकिन उनका म्यूजिक की तरफ म्यूजिक को देखने का जो नजरिया है वो वो बहुत इंटरेस्टिंग इट्स अ म्यूजिकोलॉजिकल अप्रोच आमतौर पर क्लासिकल म्यूजिशियंस नहीं ऐसा देखते हैं ना वो ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं से पुणे का अपना ट्रेडिशन है पुणे में म्यूजिकोलॉजिस्ट भरे पड़े हैं हाँ शायद बट अनिश पुणे के नहीं है और शुभा भी पुणे के नहीं है वो दोनों बम्बई के हैं है ना बट आई थिंक आई थिंक एक ट्रेनिंग है और मुझे लगता है यंगर जनरेशन में ये है और शुभा जी में एक इंस्टिंक्टिवली भी है यू नो दे आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड अपने फील्ड में तो वो लोग एक बाजा गाजा नाम का फेस्टिवल चलाते थे है ना दो साल में एक बार करते थे पूना में और uh, मैं उनके साथ uh, जुड़ा हुआ था क्योंकि आई वुड फाइंड द अप्रोच वेरी इंटरेस्टिंग तो कई उनके जो फॉर्मल परफॉर्मेंस है उसको मैं लाइटिंग भी करता था डिजाइन करके उनको ऑपरेट करके दे कि भाई यार या तुम लोगों को भी सीखना चाहिए कि लाइटिंग कैसे आपके यही काम को एनहेंस करता है वगैरह 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 तो एक बार उन्होंने आके मुझे कहा वो आए थे मस्ताना रामपुरी देखने है ना दिस वाज वेल बिफोर कॉन्वर्सेशन मस्ताना रामपुरी देखने आए थे और मुझे पता चला कि आज शुभा जी और अनिश आए हैं देखने और उस दिन हमारी जो मेन एक्ट्रेस थी वो बेसुर थी यार एक गाने में बहुत बुरी तरह से बेसुर थी और मैं ऐसे हो गया था उस जमाने में मुझे और भी बुरा लगता था मैंने कहा यार आज ही इसको क्यों बेसुर होना था यार जब ये लोग आए हैं और शो के बाद में क्या मुंह दिखाऊंगा इनको क्या मुंह दिखाऊंगा लेकिन वो रुके रहे और मुझे मिलना ही पड़ा और मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी तो उन्होंने क्या हुआ ऐसे वो इतनी बेसुर थी इसे ज्यादा वो तो होता ही है यार कौन सी बड़ी बात है मैंने कहा अच्छा अच्छा ऐसा है लेकिन सुनील तुम्हारे तुम्हारे मतलब एक्टर्स जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं म्यूजिकली सॉन्ग के जरिए हम नहीं कर पाते म्यूजिशियंस हम जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं मैंने कहा यार ये लोग क्या है ये तो कमाल के लोग हैं यार ये सुरवर की चिंता हमें थी ये लोग तो कुछ और ही देख रहे हैं इसमें तो यहाँ से शुरुआत हुई और हमारी काफी बातें होती रही एंड दे न्यू दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू नो यूजिंग लाइव म्यूजिक तो उन्होंने कहा बाजा गाजा के लिए क्यों नहीं हम एक थिएटर के जरिए म्यूजिक की कहानियां बताते हैं लेट्स डू अ प्ले अबाउट म्यूजिक जहाँ पे तुम्हारा नाटक इंपॉर्टेंट नहीं है म्यूजिक की कहानी इंपॉर्टेंट है तो हम हमेशा नाटक में म्यूजिक इज अ सपोर्टिंग प्लेयर है ना एक कल्चरल बैकग्राउंड दिखाता है वट एवर वट एवर रंग देता है वगैरह वगैरह इस बार आपका नाटक बैकग्राउंड में है और म्यूजिक फोरग्राउंड में आप करोगे क्या मैंने कहा बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे आई वुड लव टू ट्राई इट तो उनके पास काफी कुछ रिसर्च ऑलरेडी था और फिर हमने कुछ और किया और जो हमें इंटरेस्टिंग लगे हमने स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाए उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया हम एक्टर्स को ढूंढे जो गा सकते हैं है ना लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग हुआ और नाटक तैयार हुआ इट वाज मेंट टू बी अ वन शो प्रोडक्शन पूना में बाजा गाजा में पहली बार हमने इसको पेश किया हमें पता भी नहीं था कि इस नाटक का लेंथ क्या होगा क्योंकि हमने कभी बिगनिंग टू एंड कभी रन नहीं किया था दो घंटे का नाटक हुआ नॉन स्टॉप लोगों को पसंद आया और रात को हम लोगों ने खूब शराब पी एक दूसरे को गुड बाय कहा 
सबको पैसे दिए गए कि ये आपके फीस जो तय हुए थे और हम टाटा बाय बाय अगली बार मिलेंगे जब दूसरा नाटक होगा फिर सोचा कि यार ये नाटक इतना वर्क हुआ लोगों को इतना पसंद आया इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग किस्सा है शो के बाद मैं पब्लिक टॉयलेट में गया था और मेरे बगल के क्यूबिकल्स में दो बुजुर्ग रसिक जो होते हैं ना म्यूजिक वर्ल्ड में रसिक होते हैं ना तो टिपिकल रसिक थे तो एक दूसरे को कह रहा है कि यार अगर साले एक्टर ऐसे गाने लगे तो हमारे म्यूजिशियंस को कौन सुनेगा यार यार हमने कुछ सही किया आज हमने कुछ सही किया आज है ना तो फिर हमने कहा कि क्यों नहीं इस नाटक को रिवाइव करें मतलब इसको एक्सटेंड करें और फिर एक्सटेंड किया और अब नौ साल से चल रहा है नाटक इट वॉज नॉट प्लान इट जस्ट सरेंडिपिटी है अच्छा मेरा एक सवाल था कि जब अर्पण से आपने काम करना शुरू किया तो जैसे दुबे जी के साथ के साथ जब आप काम कर रहे थे तो आप लोगों ने हिंदी के जो सारे बड़े प्ले हैं आप लोगों ने किए हैं लेकिन मैं आपकी किटी में वो प्लेज नहीं देखता हूँ आपने कभी ट्राई नहीं किया कि आप मोहरा केस करें या आप धर्मवीर भारती करें या नहीं यार वो ऑलरेडी कर चुके थे दुबे जी ना तो हम क्या करेंगे यार तो मैंने एक दो प्ले जो दुबे जी ने किया मैंने किए प्रतिबिंब किया महेश अलकुंचवार का अविनाश शांता गोखले का किया यू नो और वो आके देखते थे अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो देखें जरा यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग वो था एक वो हमारे बीच एक कंपटीशन कॉम्पिटेटिव स्पिरिट था लेकिन यू नो मृत्युंजय मोर देन दैट ना कि मैं उस ट्रेडिशन का नहीं हूँ यार मैं अंधायु के ट्रेडिशन का नहीं हूँ मैं आई कान डू अंधायु आई कैन डू इट बट आई कैन डू इट मैं बहुत ही टेक्निकली करूंगा उस नाटक को है ना वो वो भाषा माइथोलॉजी आई एम नॉट फ्रॉम दैट वो मेरे कल्चर में नहीं है आई कैन नॉट बी ट्रूथफुल टू दैट ओके आई कैन अंडरस्टैंड इट इंटेलेक्चुअली दैट्स इट मैं उसमें अपनी तरह से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा मुझे ये लगता है uh, मैं इस समय का हूँ इस टाइम का हूँ एंड आई सो वट यू सी मी डूइंग इज वॉट आई दैट इज माई वर्ल्ड ये मेरी यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग एक सवाल आ रहा है जिसको मैं रीफ्रेम करके आपसे पूछ रहा हूँ सवाल है कि लैंग्वेज और कल्चर जो है वो कैसे अपने सटल पॉलिटिक्स प्ले करते हैं इसको लेके आपके थिएटर में आपकी जो सोच है या आप कैसे उसको एट्रीब्यूट कर पाते हो दिखा पाते हो ला पाते हो अपने रंगमंच में हाँ ये बहुत बड़ा सवाल है यार आ, बहुत बड़ा सवाल है आ, तो इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था एक तो पहली बात तो ये है कि हम 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 बहुत ही लैंग्वेज डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं ओके okay? अर्पणा में और तमाशा में भी हम बहुत कोशिश करते हैं लैंग्वेज डाइवर्सिटी की हमें लैंग्वेजेस सेलिब्रेट करने में मजा आता है ओके okay? तो हम लोग मल्टी काम काफी करते हैं बट नॉट मल्टी इन द सेंस की एक भाषा जिबरिश बन जाए नॉट नॉट दैट अप्रोच टू मल्टी की आपको भाषा समझ में नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए ओके okay? uh, लेकिन मैं निर्मल वर्मा का ट्रांसलेशन कर रहा था ऑफ uh, uh, मिलान कुंडेरा ओके yes. okay? huh? खेल खेल में ओके द हिच हाइकिंग गेम और वो निर्मल वर्मा की भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया और क्योंकि कुंडेरा खुद काफी सेरेब्रल राइटर है तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह की भाषा में निर्मल वर्मा साहब ने ट्रांसलेट किया था और हम खेल रहे हैं इट्स मुश्किल भाषा है बट सेरेब्रल राइटिंग है तो वैसे भी मुश्किल यू नो यू नो दैट डेलेमा जो होता है ना तो एक हमारे पहचान की आए थी मैडम और उन्होंने कहा कि यू नो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज यू नो इस भाषा में एक्सेसिबिलिटी कितनी है लोगों के लिए ओके okay? और उन्होंने बैठ के एक घंटा मुझे बहुत ही प्यार से सुनाया यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज और तब से पहली बार मुझे समझ आया कि ओ यू नो दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड मतलब आप करें ना करें बट इसके बारे में सोचना जरूरी है एंड आई ट्राइड टू डू दैट आई ट्राइड टू बी आई थिंक आई थिंक यू नो सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी Uh, celebrated people's bolies. I mean, I'm really very, very keen on that. मतलब कि जिस तरह से लोग कह बात करते हैं अगर आपने लोरेटा देखा हो तो उस नाटक में लैंग्वेज आइडेंटिटी और लैंग्वेज पॉलिटिक्स का ये मेन मुद्दा था कि एक लड़की को बोला जाता है कि अगर आपको गोवा में रहना है तो आपको कोंकणी सीखनी पड़ेगी है ना क्योंकि वो एक लैंग्वेज शोविनिस्टिक है तो वो लड़की कहती है कि कौन सी कोंकणी सीखूँ मैं 
तो यूनिवर्सिटी जाके किताबें ले आती है और इसमें तो मुझे दस साल लगेंगे और जो तो घर में जो नौकर हैं जो उनके जो हैं वो कहते हैं कि आप किचन में आइए है ना वहां पे हम हमारी भाषा सिखाते हैं वी विल मेक अ डिश एंड लर्न द लैंग्वेज पीपल्स लैंग्वेज है ना तो इन चीजों के बारे में हमने बातें की हैं वी आर ट्राइंग टू वी आर ट्राइंग टू वर्क विद द आइडियाज ऑफ लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल यहाँ तक हम हैं बस इससे ज्यादा नहीं कर पाए I don't know if it has answered your question, Mitun Jai, but this is. Oh, no, but a little bit. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. I am trying to understand it in another way. उसको कैसे लाए अपने फ्रेमवर्क में कि वो इन चीजों को ला पाए अपने ऑडियंस के लिए अपने कंटेम्प्रेरी समाज के लिए अपने अभी के समय के लिए मैं कैसे उसको लाए जो इतना कुछ चल रहा है हमारे आसपास आई थिंक शर्मिश्रा ने तो ये देखा है आपको शायद वर्ड्स हैव बिन अटर्ड के बारे में थोड़ा सा शायद वर्ड्स हैव बिन अटर्ड ये एक, एक तमाशा थिएटर के लिए मैंने शो किया है जी. जो डिसेंट को लेके इट्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ डिसेंट ओके प्रतिरोध एंड लुकिंग एट डिसेंट थ्रू टाइम थ्रू डिफरेंट कल्चर्स ओके और डिसेंट लिटरेचर वेदर इट इज पोएट्री सटायर थिएटर सॉन्ग्स इसको लेके एक आर्ग्यूमेंट का एक नैरेटिव आइडिया का एक नैरेटिव क्रिएट किया है दो घंटे का शो है जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ते हैं थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं बात करते हैं इट्स अ शेयरिंग आई डोंट इवन कॉल इट अ परफॉर्मेंस इट्स अ शेयरिंग दो घंटे का हम करते हैं और अंत में आपको एक अंदाज मिलता है कि द आइडिया ऑफ डिसेंट इज यूनिवर्सल इट हैज ऑलवेज बीन देयर इट विल रिमेन और ये जो इसका जो शीर्षक जो है जो हमने लाल सिंह दिल के पंजाबी कविता से जो हमने ट्रांसलेशन में किया है कि वर्ड्स हैव बीन अटर्ड लॉन्ग बिफोर अस एंड विल बी अटर्ड लॉन्ग आफ्टर वी आर गॉन कट ऑफ चॉप ऑफ एवरी टंग दैट यू कैन बट द वर्ड्स विल स्टिल हैव बीन अटर्ड ओके ये जो आइडिया है कि ये 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 आइडिया हमारे हवा में घूम रही है यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट तो ये एक ये एक एफर्ट था कि दिस वॉज दिस वॉज स्टेज अबाउट इट स्टार्टेड बीन स्टेज अबाउट टू ईयर्स अगो टू टू ईयर्स टू एंड हाफ ईयर्स अगो तो आप ढाई साल पहले इस देश का माहौल आपको याद रहे अब तो और भी बुरा हुआ है बट यू कैन इमेजिन एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू स्टार्ट अ डिस्कशन अबाउट द आइडिया ऑफ डिसेंट अमंग पीपल इन अ क्वाइट सिविलाइज्ड इंटेलिजेंट वे ओके ये हमने छोटे ऑडियंसेस के लिए किया 40-50 लोग आते थे चर्चा होती थी वगैरह वगैरह और कई लोगों ने कहा कि इट वॉज गुड टू बी एबल टू टॉक विदाउट स्क्रीनिंग इट वॉज गुड टू बी एबल टू टॉक विदाउट शाउटिंग एट ईच अदर तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स करने पड़ते हैं आपको वील हैव टू फाइंड आर ओन वेज मित ये हमारी तरफ से कोशिश थी आई थिंक एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर ओन वेज एक्चुअली आई हैव सीन द परफॉर्मेंस वर्ड्स हैव बीन अटर्ड और वो काफी मिक्स है इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मृत्युंजय स्पेसिफिकली क्योंकि ही आस्क्ड व्हाट इज द लैंग्वेज दैट कैन रीच आउट टू कंटेंपरेरी ऑडियंस उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के मिक्स है एंड आई फ्रॉम व्हाट आई नो सुनील वर्क्स इन विद मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब गुजराती में प्ले मराठी में प्ले इवन इंग्लिश और हिंदी तो है ही तो एंड इन वर्ड्स हा कोंकनी सो इन वर्ड्स हैव बीन अटर्ड आई डिड सी अ मिक्स देयर वाज अ मराठी पोएम आल्सो एंड आई नेवर फेल्ट एलिनेटेड बाय एनीथिंग माने ऐसा होता है कि प्ले में तुम किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि क्योंकि तुम लैंग्वेज समझ नहीं रहे हो कहीं पे तो वो एलिनेट नहीं करता क्योंकि जो नैरेटिव uh, स्ट्रक्चर है वो तुमको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाता है वो जो बोलना चाह रहा है टेक्स यू फर्दर सो या दैट ओके या एनीथिंग एल्स दैट I yeah? think so thank you <laughs> you must be really tired sunil yeah, itna like cool. yeah. but uh, we will be very happy to do with another session with you if uh, maybe sometime 
नहीं लेकिन आज का सेशन बहुत ही बढ़िया है बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए थैंक यू सो मच सुनील थैंक यू बहुत मजा आया बहुत सीखने को मिला हमारी कोशिश यही रहती है की बाकी लोगों को क्या मिला पता नहीं हम ज्यादा से ज्यादा ले पाए सीख पाए थैंक यू मितुन जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू और जितने भी लोग जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ जो भी आए थे आए हैं हैं अभी भी थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग पहुंचे हैं इस शो के जरिए अभी तक पांच हजार लोग जुड़ पाए हैं देखा कितना किसने पूरा है ये कहना मुश्किल जी 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 वाह क्या बात है <laughs> नहीं यही तो ऑनलाइन का ये मजा है हम लोगों ने तेरह जुलाई को दुबे जी की याद में हमने एक जूम सेशन किया था और करीब ढाई सौ लोग रहे डेढ़ घंटा पौने दो घंटे और मैंने कहा ये तो पृथ्वी से ज्यादा फुल हाउस है यार पृथ्वी एक सौ अस्सी लोग हैं अगर ये नॉट बैड यार चुपचाप हम टिकट चार्ज करते तो अच्छे पैसे कमाते हम उस दिन <laughs> क्विक क्वेश्चन बिकॉज़ आई थॉट कि मैं पूछूंगी और अगर सुनील इफ यू आर इट और एल्स वी लीव इट फॉर द नेक्स्ट नहीं नहीं बोलो बोलो तो हाँ ये कोविड सिचुएशन में जो चीजें सम थिंग्स आर चेंजिंग ओके मैसिव नाउ समथिंग कॉल्ड जूम थिएटर इज कमिंग आर पीपल आर डूइंग स्टफ यू आर वन पर्सन आई नो जो जिन्होंने फिल्म और थिएटर में बहुत काम किया मतलब फिल्म में भी काम किया इन द सेंस डॉक्यूमेंट्री टीवी ऑल ऑफ दैट एंड देन देर इज ऑफ कोर्स थिएटर नाउ गिवन दिस इज वन मीडियम जहां पे एक इंटरेक्शन का पॉसिबिलिटी आ जाता है जो कि ये है यू हैव दिस पॉसिबिलिटी टू रीच आउट व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज दिस प्लेस व्हाट इज दिस न्यू थिंग मॉन्स्टर दैट्स कमिंग अप कॉल्ड ज़ूम थिएटर एनी व्यूज ऑन दैट नहीं नहीं मॉन्स्टर एनी थॉट्स ऑन दैट देखो देखो वन हैज गोन थ्रू द टिपिकल थिंग के शुरुआत में शॉक था ओके okay, डिनायल था कि कुछ नहीं होगा ये क्या है ये तो अब दो महीने में सब ठीक हो जाएगा है ना देन व्हाई थिएटर इज बीन यू नो व्हाई मी है ना फिर आप मैंने मेरा मॉर्निंग भी हो गया एक वन मंथ ऑफ मॉर्निंग कि थिएटर खत्म हो गया हमारी जो जिंदगी जानते थे वो खत्म हो गया आई बीन थ्रू ऑल दैट ओके ये हो गया नाउ द क्वेश्चन इज के आगे क्या क्योंकि अभी तक हम जिंदा हैं और आगे भविष्य है तो क्या करना है सो आई हैव बीन स्टडिंग I I think just going blindly and doing Zoom theater, theater. A lot of people are doing it. That's fine. That's not the way I would do it. I've just been trying to read that. इतने सालों में लोगों ने digital world में क्या काम किया है? And my understanding is कि क्योंकि real world था और real world के circum context में digital कर रहे थे, तो digital was very very experimental and very difficult for us to understand because it needed to be different from live. Correct? It hmm. needed to be different. now that is gone live is not there so now the digital world is not so scarily rt you know we can tell our stories but we need to understand what are the advantages of digital what what can be done in the digital that can't be done in live right and there are some obvious things jaise ki aap kahan bhi kahin bhi ho aap dekh sakte ho wagaira wagaira so many things are there now i feel that this is a medium that allows for is not very good for broadcasting things tv does it better hai na tv does it much better so it's foolish to do a performance online like this aur hamare paas wo resources nahi hai ki che camera se chak 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 shoot karenge national theater ki tarah wo to hamare paas ab soch bhi nahi sakte hai na what i try to do with the remembering dubey thing is a direction that i am trying to push what we did was we took an idea first of all there was an idea ki satyadev dubey इस दिन उनका बर्थडे था और जो भी दुबे से जुड़े हुए हैं फिजिकली मीनिंग इमोशनली थ्रू वर्क एक्सेट्रा उनके लिए एक कॉमन आइडिया है ओके पॉइंट वन पॉइंट नंबर टू के दुबे के थिएटर को लेके लोगों को आदर है सो लेट्स बिगिन इज थिएटर सो द पीपल हु वर्क विथ हिम ओके लेट्स पुल दैट टूगेदर सो आई आई गॉट थर्टीन एक्ट्रेसेस टू परफॉर्म शॉर्ट थ्री मिनट एक्सर्ब फ्रॉम विमेन कैरेक्टर्स फ्रॉम दुबे प्लेस because dubey's female characters were always very strong okay mm-hmm. so immediately when you have actresses and an all women thing there is a context to it there is a focus to it mm-hmm. then we said ki yaar isme aap thode se memories ki bhi baat karo i will provide context to each of the pieces etc etc and we make it more than just performance it becomes an experience okay right. around an idea and exploration of an idea mm-hmm. and i think that worked really well you know people felt ki it was as good as being live people felt it was very warm and tactile problem with technology is that it can become very cold 
तो टेक्नोलॉजी को टैक्टाइल और वॉर्म कैसे करें ये सबसे बड़ा चैलेंज है because the theater people we are used to that we we right. like the warmth mm. of breath mm. of you know of mm. people's bodies etc hai na mm. so these are the experiments and i am going to push in that direction ki can i combine performance ideas context memory storytelling into a, an experience of an hour and a half yeah where you can participate even purely as a viewer yeah uh will that work as an idea and that's what i'm trying to do by the middle of the third week of august i will do my first such serious thing on zoom uh and we will charge money for it fantastic i think we look forward to it this is like a different language <laughs> once again a different feel moving on yeah, thank you yeah. thank you so yeah. much we'll we'll okay. look forward to it yeah all right Thank you, Sunil. On Thank that you. note, Thank I you. think we end the session. Yeah. Thank yeah. you, Sir Mishra, for being yeah. so patient yeah. and listening to me. From our side, 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 कॉमन चीजें हैं हमारे इंटरेस्ट कॉमन है लेट्स मीट एंड टॉक इफ नॉट इन रियल लाइफ एटलीस्ट ओवर यू नो फोन जूम वट बात करते हैं है ना